Hello. Namaste, Nasana. Ah, Namaste. Saro Chera, Pursata Radigar. Is it Conchamo? Rename the escort to me. Are they aren't on the Ada, Pina, me, photo me the right side of the other. Photo legal, but the expert and another girl and another girl. Ah, expert speaker on the other. The delete is she and already and got trendy. Rename on us together. Rename got trendy. Narendra Garu, me repair good a Mars Tara. A March is a Kalpisunda. Ah, me the March are a banan. Sound do Motum Fulbeck Naguda. Then part left. Narendra Garu. A Mars was time, so stand like a. I put a right by now, more chocal and part of me than pay. Click the I got a rename on us today. I got a Ivaskar Saro, not a original. Call yes, no.
स्टार्ट ज्यादा हाँ साहेब कर सार की लिंक अंपड़ी माला फास्टार अटेडी मन वस्तर अब नमस्कार मन का फस्ट वेबिनार स्टार्ट इंका नैक्स्ट पदना रोज इंका प्रति सबजेक्ट मीद रिटेड सबजेक्ट मीद वीर गोइंग टू आर्गनज़ वेबिनार अज नंगे फार्मेट मुन मुझे बहुश इंग्लीश इंग्लीको बहुश प्रजेशन पड़ता है नेशनल लेवल्लो डिस्कशन अनक ई थिंक लांग्वेज अटूटे अवकाश पे बहुत अतिरोज फस्ट थिंग लास्ट इयर का अगर अंत मुझे का चला स्पष्ट कनपड़ विषय पार्टिसपेशन पार्टिसपेशन इन नगोशिशन इपड़ काफर आफ पार्टी अंतर्जातीय सवेश अन्नी देश तम तम देश डेलीगेशन प्रतिनिधि वर्गा पंपी अर्ची निर्णया की रावानी का काफर आफ पार्टी अटर अंत पार्टी देश पार्टी वो का इन पागोन की पूर्ति स्थाई चर्चल अर्थम चुस्को आ चर्चल अर्थवंत तम ओक भावल यानी तम ओक परस्थित यानी तम ओक निर्णया चपा की वीलू उ प्रजास्वाम्य पद्धति पद्धति सवेश जो साधारण का प्रभुत् स्वच्छंद संस्थल अंत प्रभुत्तर संस्थल ना मं आलोचन वस्ताई क प्रभुत्तर संस्थल की पागोने अवकाश उ वील अबर्वर स्टेटस उठा वील पूर्ति अटे नगोशिटिंग पार्टी का अगर जगे सवेश संबंधी विषयालू चपड़ो लेदा अर्थम चुस्को एना समस्या उठे मार्चा की अबर्वर स्टेटस वील की अच्छे इकड़ अटे देश देश प्रतिनिधि वर्ग तो प्रभुत्तर संस्थल पागोन इवीं वेस्टर्न कंट्री नीचे एक्व उ एक्ना मन को अटे पाश्चात देश यूस यूरोपियन यूनियन अन्नी देश धनिक देश मन की प्रतिनिधि वर्ग चला चला ग तरह प्रभुत्तर संस्थल शात अच्छे उठाई अच्छे उठे समस्या अने वाले का दृक्पथम को मारत कैस्थित अर्थम चुस्को दिन तक परकार सूचना अंदर पागोटने बहुत अभी 
ఆ ప్రజాస్వామ్య విలువలు మనము ఎప్పుడో ఎన్నటి నుంచో ఏర్పాటు చేసుకుంది అయితే ఇక్కడ గత సంవత్సరం అయిన ఆ కాపులో చాలా స్పష్టంగా కనపడింది ఏంటంటే ఈ ధనిక దేశాలు కాకుండా ఆఫ్రికన్ దేశాలు కానీ చిన్న చిన్న ద్వీప కల్పాలు కానీ ఇవన్నిటికీ కూడా వాళ్ళ వాయిస్కి కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ వాదనకు బలము లేకుండా పోయింది అందుకే చాలామంది బయటకు వచ్చి కొంత వాళ్ళ యొక్క బాధ చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేశారు అందులో బార్బడోస్ నుంచి ఆమె ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడింది వరల్డ్ లీడర్స్ దాంట్లో ఆమె చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది మా విషయం ఏంది ఎందుకంటే ఈ ఈ పేద దేశాలన్నీ కూడా ఈ క్లైమేట్ చేంజ్లో అంటే ఈ రోజు పుడ మీద ఉన్న సంక్షోభంలో వాళ్ళ యొక్క పాత్ర చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఆఫ్రికా నుంచి ఎమిషన్స్ ఓన్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ మొత్తం ఇది కాంటినెంట్ నుంచి కేవలం ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటే మనకు యుఎస్ చైనా ఈ దేశాలు అన్నిటిది దాదాపు ఎనభై తొంభై శాతం వాళ్ళదే ఉంది సో వీళ్ళు బాధ పడుతున్నది వీళ్ళు కానీ వీళ్ళ బాధను వ్యక్తం చేసి మరి పరిస్థితిని సరిదిద్దడానికి చక్కదిద్దడానికి ఎట్లాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనే ఆ విషయంలో వాళ్ళకి స్థానము లేదు అనేది వాళ్ళు చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది అక్కడ ఇదంతా ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఈ ఈ నేపథ్యము క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఒక సైన్స్ లేదా సైన్స్ బేస్డ్ ఇష్యూ దీనివల్ల మనము కొంత టెక్నాలజీస్ కానీ సైన్స్ ద్వారా దీన్ని ఎదుర్కోవచ్చు అనే ఒక చాలా పెద్ద స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఆలోచన ఉంది ఈ ఈ ఆలోచనల నేపథ్యంలో మరి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల ఒకట ముందు అసలు ఈ సమస్యలు చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి పుడమి వేడి పెరుగుతుంది అది వన్ పాయింట్ వన్ డిగ్రీ ఉంది అది వన్ పాయింట్ టూ డిగ్రీ అయింది ఇది ఇంకా పెరుగుతుంది రెండు డిగ్రీలు మూడు డిగ్రీలు పోతుంది అనేది శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు నిన్న మొన్న జర్మనీ శాస్త్రవేత్త ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పాడు ఇప్పుడు జర్మనీలో రెండు డిగ్రీలు ఆల్రెడీ ఉందని చెప్పాడు అంటే ఈ వేడి ఏదైతే ప్రిడిక్షన్స్ ఉన్నాయో దీనివల్ల ముందు ముందు భూమి మీద భూతాపం చాలా పెరుగుతుంది అని ఉన్నదో దీన్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి ఈ ఎదుర్కోవడానికి కేవలం శాస్త్రంలోనే పరిష్కారాలు ఉన్నాయా లేకుంటే ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా అనేది ఈ దీని మీద ఆలోచన చేస్తున్నారు అయితే ఇదే కాపులో కేవలం ఈ దీని గురించే చర్చ ఉంది మరి ఇంకా మిగతా సమస్యలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి సూపర్ బాక్స్ అసలు ఏ మందులకు లొంగని బ్యాక్టీరియా వైరస్లు పెరిగినాయి మనం ఒక కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో సార్స్ కోవ్ టూ చూసాము ఇంకా ఇంకా అనేక వైరస్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎబోలా వైరస్ మంకీ పాక్స్ ఇప్పుడు కొత్త కొత్త ఆ వైరస్లు కూడా వస్తున్నాయి ఇవన్నిటిని చూస్తూ అసలు సూపర్ బాక్స్ పెరుగుతున్నాయి మందులకు లొంగని ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల అక్కడక్కడ కనపడుతున్న పరిస్థితి ఉంది మరి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం గురించి ఇక్కడ కాపులో చర్చ లేదు అట్లాగే నిరుద్యోగం సరే మొత్తం ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ నేపథ్యంలో జరిగిన అనేక సమస్యలకు ఇప్పుడు యుక్రెయిన్ రష్యాలో యుద్ధం జరిగిన నేపథ్యంలో రిసెషన్ ఎకనామిక్ రిసెషన్ వచ్చింది ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చింది మరి ఈ నేపథ్యంలో నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది అమెరికాలో నిరుద్యోగం ఉంది అనేక చోట్ల నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది మరి దీనికి పరిష్కారం ఏంటనేది అది కూడా ఒక సమస్య పెద్ద సమస్య అది ప్రపంచవ్యాప్త సమస్య కేవలం భారత్లోనే కాదు తెలంగాణలోనే కాదు అంతటా ఉన్న సమస్య ఇక నాలుగోది చాలా మంది చెప్పారు ఇదివరకే ప్రతి ఏటా ఆక్స్ఫామ్ ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇస్తుంది 
కేవలం కొద్ది మంది చేతిలోనే సంపద పెరుగుతూ వస్తున్నది ఈ మూడేళ్లలో కూడా ఏది సంక్షోభం ఉన్న పరిస్థితులలో కూడా ఒక ఒక శాతం రెండు శాతం ప్రజల చేతుల్లోనే ఈ సంపద అంతా కేంద్రీకృతమైంది ధనికులు ఇంకా ఇంకా ధనికులు అవుతున్నారు అనేక మంది పేదలు అలా మిగిలిపోతున్న పరిస్థితి ఉంది మరి ఇది కూడా అది ఒక పెద్ద సమస్య ఎందుకంటే వనరులు సహజ వనరుల ఉపయోగంలో ఈ ఒక శాతం మందే దాదాపు ముప్పై నలభై శాతం సహజ వనరులను వాడుకోవడంతో ఈ మనకు ఈ ప్రస్తుత కార్బన్ ఎమిషన్స్ కానీ ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వస్తున్నాయి అనేది అనేక అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి తర్వాత ఆహార కొరత ఆహార కొరత పెరుగుతూనే వస్తుంది వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళ లెక్కలే చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు దాదాపు నలభై యాభై శాతం ప్రపంచ జనాభాలో నలభై యాభై శాతం మందికి ఆహార కొరత ఉంది అది రకరకాల కారణాలతో అది ఇప్పుడు మిడిల్ ఈస్ట్లో కానీ ఆఫ్రికా ఈ మిడిల్ ఈస్ట్ ఏరియా చాలా దేశాల్లో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కోట్లాటలతో యుద్ధాలతో ఈ ఆహార కొరత ఏర్పడుతుంది చాలా స్పష్టంగా యుక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధంలో గోధుమల కొరత యూరోప్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు అర్థమైంది అసలు ఆహార కొరత ఎట్లా వస్తుంది దాని యొక్క రూపం ఏందనేది ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం నుంచి అర్థమైంది కానీ ఇప్పటికి కూడా అది కాప్ మీటింగ్లలో అదొక అంశంగా ఇప్పటి వరకు రాలేదు జీవన ప్రమాణాలు మంచి నీళ్ళు దొరకడం ఒక గౌరవప్రదమైన జీవనానికి కావలసిన ఇల్లు బట్ట కూడు ఇవన్నీ కలగలిపిన జీవన ప్రమాణాలు చాలా దాదాపు డెబ్బై ఎనభై శాతం మందికి అనేక చోట్ల ఆ జీవన ప్రమాణాలు చాలా దయనీయంగా ఉన్నది అనేది మనకు వరల్డ్ లీవింగ్ ఇండెక్స్ కానీ ఇట్లాంటి నివేదికలు చెప్తున్నారు మరి ఈ జీవన ప్రమాణాల సంగతి ఏంది ఇదే ఇది సమస్య అనేది చూడాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇట్లా మనకు కేవలము భూతాపమే కాకుండా భూతాపంతో కూడిన దానితో జతపరిచిన దాని లేదా దాని వలన ఉత్పన్నమైన సమస్యలు ఇంకొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సమస్యలకు పరిష్కారాలు ఏంటనేది కాప్ ట్వంటీ సెవెన్లో రావాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది నేను భావిస్తున్నాను ఇప్పుడు చూస్తే ఇంకా ఇంకో విధంగా ఇప్పుడు పుడమి వాతావరణం పెరగడానికి కూడా కేవలం కార్బన్ ఎమిషన్స్ అంటారు అందులో కార్బన్ ఎమిషన్స్ అంటే జనరల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ కానీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇంకా ఉన్నాయి మిథేన్ ఉంది ఇంకా ఫ్లోరో 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 కార్బన్స్ ఇట్లా రకరకాల వాయువులు ఉన్నాయి అందులో వాటన్నిటికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ చర్చ పూర్తి స్థాయిలో రాలేదు పోయిన సంవత్సరం కాప్ ట్వంటీ సిక్స్లో న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే మిథేన్ ఎమిషన్ మీద అమెరికా ఒక దాదాపు ఒక ఒప్పందం వచ్చింది అనేది ప్రకటన చేశారు కానీ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ అయిన మరుగు నాడే అదే యుఎస్ అదే అమెరికా కొన్ని ప్రాజెక్టులను టేకప్ చేసింది న్యాచురల్ గ్యాస్ తీయడానికి సో న్యాచురల్ గ్యాస్ వల్ల మిథేన్ ఉత్పత్తి అవుతుందని తెలుసు ఇంకా అనేక రకాల వాయువులు కూడా ఉన్నాయి అట్లాగే రసాయనాలు దాదాపు ఒక అంచనా ప్రకారం అరవై అరవై మూడు వేల రసాయనాలు మనం వినియోగిస్తున్నాం ప్రపంచం అంతటా కూడా అరవై నాలుగు అరవై మూడు వేల రసాయనాలు వినియోగిస్తే అందులో ఒక రెండు వేల రసాయనాలకు సంబంధించి సమాచారం ఉంది వాటి వలన ఈ జీవనానికి జీవ జీవానికి జీవితాలకు ఎట్లాంటి ప్రమాదం ఉన్నది అనేది తెలియదు చాలా మందికి అందులో మళ్ళీ వ్యవసాయ రసాయనాలు సో వి ఇవైతే పూర్తిగా ఈ చర్చల నుంచి చర్చల్లో లేదు అట్లాగే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ప్లాస్టిక్ చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ప్లాస్టిక్ వస్తువులు పక్కన పెడితే 
మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా కనపడుతున్నాయి అది అవి నీళ్ళల్లో చాలా చోట్ల మైక్రో ప్లాస్టిక్లు మైక్రో ప్లాస్టిక్ ఫైబర్లు వస్తున్నాయి అనేది తెలుస్తుంది అంటే ఇది అంతా ఒక వినిమయ జీవితం ఒక ఒక ఆధునిక జీవిత శైలితోటి ఏర్పడుతున్న వ్యర్థాలు మరి వీటి మీద కూడా చర్చలు చర్చలు జరగాలి ఎందుకంటే మనం చెప్తున్న సహజ వనరులు భూమి నీళ్ళు తర్వాత ఇతర జ జీవజాలం వీటన్నిటి వలన ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంతరించిపోతుంది జీవ వైవిధ్యం అంతరించిపోవడానికి ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు కూడా కారణం సో ఇవి కూడా ఇంకా చర్చలోకి రావాల్సిన అవసరం స్పష్టంగా ఉంది అయితే ఈ నేపథ్యంలో మనం సరే ఇది ఇక్కడ మన భారతదేశం ఏం చెప్పింది కాప్ ట్వంటీ సిక్స్లో అంటే వాళ్ళు కేవలము చాలా మంచి ఉపన్యాసం ఇచ్చారు నరేంద్ర మోడీ అది ప్యారిస్లో తర్వాత గ్లాస్గోలో ఉపన్యాసం వరకు బాగానే ఉంది కానీ మనం ఏం చేస్తాము అనే దాని దగ్గర కేవలము ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ గురించే మాట్లాడడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్య మళ్ళీ ఒక ఆరు నెలల నుంచి లైఫ్ అనే ఒక నినాదం ఇస్తారు లైఫ్ అంటే లైఫ్ ఫర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే మనం మనం జీవించేది పర్యావరణం కొరకు అనే విధంగా ఎల్ఐఎఫ్ఈ అందులో ఆక్రోనిమ్ లైఫ్ ఫర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అని లివింగ్ ఫర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనుకుంటే అంటే మన జీవన శైలిలో మార్పులు తీసుకురావాలి అందులో భారతీయ సంప్రదాయ జీవన శైలి మనం మార్చుకోవడానికి అనుగుణంగా ఉందని ఆయన ఉపన్యాసంలో చెప్పింది కానీ ఎక్కడ ఆ విధానాల్లో అది ఎట్లా సా సాధ్యం అవుతుంది ఏ విధంగా చేస్తామని చెప్పలేదు అందుకే ఇక్కడ మనము మనకు అర్థం కావాలంటే అంటే కాప్ అక్కడ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవాళ స్టార్ట్ అవుతున్న కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ అర్థం చేసుకోవాలంటే దీన్ని సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలతో ముడిపెట్టాలనేది ముడిపెట్టాలి ఎందుకంటే సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో మనం స్పష్టంగా చూస్తున్నాం మొట్టమొదటి లక్ష్యమే నో పావర్టీ అంటే పేదరిక నిర్మూలన ప్రధానంగా మనం ఆలోచన మొదలు పెడితే అప్పుడు ఈ సమస్యల్లో మన పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంటుంది నిన్న మొన్న కూడా చాలా చోట్ల చర్చలు జరిగినప్పుడు ఆ మనకు రోజు ఆహారం దొరకని పరిస్థితులలో ఆ మహిళ కానీ ఆ వ్యక్తి కానీ మనము గ్రీన్ కార్బన్ ఎమిషన్ తగ్గించండి ఇట్లాంటి చర్చల్లో పాల్గొనే అవకాశం కూడా తక్కువ ఉంటుంది అంటే తమ జీవితానికి సంబంధించి తామ తా వాళ్ళే నిర్ణయించుకోవాలని మనం ఒక ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిని మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ పేదరికాన్ని కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి కానీ మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఆ పరిస్థితిని ముడిపెట్టకుండా మనం కేవలము పూడమి మీ వాతావరణం పెరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఇవి చేయాలి అని చెప్పడం సరికాదు కాబట్టి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను దీంతో లింక్ చేయాల్సిన అవసరం స్పష్టంగా ఉంది అందులో నో పావర్టీ మొట్టమొదటి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యం అంటే పేదరిక నిర్మూలన రెండవది నో హంగర్ అంటే ఆ ఆహార కొరత కానీ ఆకలి తీర్చాల్సిన లక్ష్యం కూడా పెట్టుకోవాలి అట్లా గుడ్ హెల్త్ ఇప్పుడు ఇదే ఇందాక చెప్పినట్టు సూపర్ బాక్స్ కానీ ఇవన్నీ రసాయనాలు ఇవన్నీ సమస్యలు మనుషుల ఆరోగ్యం మీద దుష్ప్రభావం చూపెడుతున్న పరిస్థితులను మనము ఎట్లాంటి పొడమి గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనేది ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అది నాలుగో లక్ష్యము జెండర్ ఈక్వాలిటీ మనము స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఒక సమానత్వం ఉండాలి మహిళలు కూడా అన్ని నిర్ణయాల్లో వాళ్ళు వాళ్ళకు సంబంధించిన నిర్ణయాలలో కూడా వాళ్ళ భాగస్వామ్యం ఉండాలి తర్వాత క్లీన్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ అది ఆరో లక్ష్యం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటే పునరుత్పాదక శక్తి వనరులను వాడుకోవడం 
గుడ్ జాబ్స్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇందాక అని అన్నట్టు నిరుద్యోగం సమస్య గురించి అసలు ఎట్లాంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి మనం ఆలోచిస్తున్నాము ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనము ఒక క్రియేటివ్ ఎకనామిక్స్ ఉంటుంది క్రియేట్ ఉంటాయి అనే పద్ధతిలో ఇది కూడా వస్తుంది రెడ్యూస్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటే అందరం అసమానత్వం తగ్గించాలి అనేది కూడా దీనిలో ఒక సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యం ఉంది సస్టైనబుల్ సిటీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ ఇంకా ఇవి కాక ఇప్పుడు మనం చివరికి వస్తే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ గోల్స్ అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో సెవెంటీన్త్ది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ది గోల్స్ ఇది ఇవాళ మనకు నరేంద్ర గారు చాలా ఒక మంచి వ్యాసం రాశారు సమిష్టి బాధ్యత ఎట్లా సాధ్యం ఇప్పుడు ఇక్కడ కాపులో కానీ మనము డబ్ల్యూటీఓ అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మనకి ఎక్కడ ఆ సమిష్టి బాధ్యత కనపడట్లేదు ఇంకా చూస్తే లోతుగా చూస్తే ఎవరైతే ఈ కాలుష్యం చేశారో పుడమి కాలుష్యంకి దోహదపడ్డారో వాళ్ళు ఎక్కువ బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితులలో వాళ్ళు తీసుకోకుండా మీరేం చేస్తారు అని ఆఫ్రికా దేశాలను లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలను ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం సో ఈ సమిష్టి బాధ్యత ఏ విధంగా మనము మనకు సాధ్యపడుతుంది అది అంతర్జ ఐక్యరాజ్య సమితి ద్వారా లేక ఇంకా ఏ మార్గము మనకు అవసరం ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ నెగోషియేషన్స్ యుఎన్ఎఫ్సిసి కింద జరుగుతాయి యూఎన్ఎన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ ఈ ఈ బాడీ ఏదైతే ఉందో ఇది దీనికి లీగాలిటీ లీగల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లేదు రేపొద్దున ఒక దేశం నేను ఇది చేస్తానంటే అది చే చేసేదాకా చేయకుంటే దానికి పనిష్మెంట్ లేదు దానికి ఒక చట్టబద్ధమైన బాధ్యత లేదు సో ఈ వీటి నేపథ్యంలో మనం కోరుకుంటున్న మార్పుకు ఆ సమిష్టి ఆ అడుగు ఎట్లా పడాలి అనేది కూడా ఇక్కడ ఒక లక్ష్యం ఉంది అంటే ఈ లక్ష్యం పెట్టుకోవాలనేది మనకు ఈ పదిహేడు లక్షల నుంచి వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఆ వివరాలు ఉన్నాయి అసమానతలు తగ్గింపు ఇది మనం స్థానికంగా ఏం చేయొచ్చు అనేది నేను ఇదివరకు ఇది పీపుల్స్ మేనిఫెస్టో కింద తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇది మనం ఏం చేయాలంటే ఒకటి ఇంకా వక్తలు ఉన్నారు కనుక ఒకటి క్లైమేట్ చేంజ్ నెగోషియేషన్స్ అంటే ఏవైతే చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఈ చర్చలను సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలతో ముడిపెట్టి మనము చర్చలు కొనసాగిస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒకటైతే రెండోది స్థానికంగా ఇప్పుడు మన భారత ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పుడు అక్కడ చర్చల్లో సరే ఒక అంగీకారం ఏర్పడింది ఒక ఒక ఒప్పందం వచ్చింది అనుకున్నాం ఆ ఒప్పందం నేపథ్యంలో స్థానికంగా జరిగే మార్పులు వాటికి కూడా ఈ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు ముడిపెట్టాల్సిన అవసరం స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ అగ్రిమెంట్ ఆయిల్యాండ్ గ్యాస్ అగ్రిమెంట్ మీద కొంత ప్రోగ్రెస్ ఉంది అంటున్నారు అంటే రేపు పొద్దున ట్వంటీ థర్టీ వరకు అంటే ఇంకొక ఎనిమిదేళ్లలో మొత్తము ఈ డీజిల్ పెట్రోల్ వాడకము దాదాపు శూన్యం చేయాలి మనం ఎక్కువ శాతం ఎలక్ట్రిసిటీ వాడుకోవాలనేది ఒక లక్ష్యంగా ఉంది కానీ ఈ ఒప్పందం జరిగితే ఈ ఒప్పందం నేపథ్యంలో మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో మన మన జీవితాలలో ఎట్లాంటి మార్పులు వస్తాయి మరి ఆ మార్పులు ఒక క్రమంగా ఉండాలి కానీ క్రమంగా మనము ఆపే పరిస్థితి ఉండకూడదు ఎందుకంటే దానివల్ల నష్టపోయేది ఎవరు ఏ ఎంత నష్టపోతారు అనేది కూడా ఒక అంచనా ఉండాలి అందుకే లాస్ అండ్ డ్యామేజెస్ మీద ఇప్పుడు అక్కడ కాపులో ఒక చర్చ ఏంటంటే ఈ ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఈ కాలుష్యం వలన నష్టపోయిన దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఈ నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి పొల్యూటర్ పేస్ ప్రిన్సిపుల్ ఆధారంగా ఎవరైతే కాలుష్యం చేసి సహజ వనరుల దోపిడీ చేసి అభివృద్ధి సాధించారో వాళ్ళు నష్టం భరించాలని అది ఒకటి రెండోది ఈ రాబోయే మార్పులకు ఒకవేళ ఒప్పందం ఏర్పడి 
ఆ ఒప్పందం వల్ల నష్టపోతారు వెనుక పడతారు అని అనుకున్న వర్గాలకు కూడా మనము ఆర్థిక స్వావలంబన ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది సో ఈ ఇట్లాంటివి అన్ని చర్చల్లోకి రావాలంటే మనం మనం పెట్టుకోవాల్సిన ఒక సాధనము సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కోసం అంటే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఒక నిర్ణయం వస్తే ఆ నిర్ణయాన్ని ఈ ఎస్డీజీస్ పెట్టుకొని దాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే మనకు అది అది ఏ విధమైన నిర్ణయము అది సహేతుకమైన ఒప్పందమా లేదా ఆ ఒప్పందంలో మనము చేర్చాల్సిన మార్పులు ఏంటి ఆ మార్పులను మనం ఏ విధంగా ఏది ఆహ్వానిస్తాము లేదా ఆ మార్పులను మనం కూడా టేకప్ చేస్తాము అనేది చర్చలోకి రావాలి సో అందుకే ఐ థింక్ మనం సీరియస్గా కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ని ఈ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను ముడిపెట్టి విశ్లేషణ చేయాల్సిన అవసరం స్పష్టంగా కనపడుతుంది సో నేను ఇక్కడ ఆపేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో ఈ ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఎవరన్నా మాట్లాడతారా ఎన్ఎల్ఎన్ గారు కానీ ఉపేందర్ రెడ్డి గారు మీరు మొదలు పెడతారా మొదలు పెట్టినా నసరా చెప్పండి ఓకే థ్యాంక్ యూ రెండోసారి కూడా పోయినసారి కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ చేసినట్టు ట్వంటీ సెవెన్ కూడా మంచి అరేంజ్మెంట్ చేసి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసేసుకుని ఒక ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేశారు నరసన్న తర్వాత పురుషోత్తమ అన్న సాయి భాస్కర్ మన తరఫున మన మేడం లీలా మేడము లక్ష్మారెడ్డి సార్ రియలీ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఇనిషియేషన్ ఐ రియలీ కంగ్రాచులేట్ ద టీమ్ ఫర్ కండక్టింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ సో నాకు మాట్లాడమంది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ యాక్చువల్ గా క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ఎస్డీజీస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లలో ఎట్లా మనం పిల్లల్ని సెన్సిటైజ్ చేస్తాము ఈ ఎస్డీజీస్ గోల్ మీద తర్వాత క్లైమేట్ మీద ముఖ్యంగా ఒక అంటే రిలేషన్ ఏంటని అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ఎస్డీజీ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ ప్యారిస్ కాన్ఫరెన్స్ అయిపోయిన టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత క్లైమేట్ యాక్షన్ ఏముండాలనేది ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఎస్డీజీస్ వచ్చాయి ఎస్డీజీస్ లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రతి గోల్ కి ఇండికేటర్స్ ఇచ్చారు టార్గెట్స్ ఇచ్చారు ఇండికేటర్స్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి మనం జనరల్ గా ఏంటంటే మెజర్ చేయొచ్చు మనం యాక్చువల్ గా ఏది మనం రైట్ డైరెక్షన్ లో పోతున్నామా లేమా అనేటటువంటి కాబట్టి క్లియర్ టార్గెట్స్ మళ్ళీ ఈచ్ టార్గెట్ ఇండికేటర్ కూడా ఇచ్చారు అది ఆ టార్గెట్ రీచ్ అయిందా లేదా అనేటటువంటి సో దాన్ని బట్టి మనం ఎక్కడ ఉన్నాము ఈ యాక్షన్ ప్లా యాక్షన్ ప్లాన్లు అనేటువంటి దాని మీద మనం మేజర్ చేయొచ్చు ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజ్ లో ముఖ్యంగా ఒకటి క్లైమేట్ డిజర్ప్షన్ ఇప్పుడు క్లైమేట్ మనం జనరల్ గా బయట చూస్తున్నాం ఈ తుఫాన్లు కావచ్చు విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు కావచ్చు హీట్ కావచ్చు ఇవన్నీ వాటర్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డిజర్ప్షన్ గా ఉంది అది మనకు ఎవిడెంట్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఏదో ఫ్యూచర్ అని కాదు నవ్ వీఆర్ అండర్ గోయింగ్ దీస్ థింగ్స్ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఒక నేచరు తర్వాత బయోడైవర్సిటీ లాస్ మనకు కనిపిస్తుంది చాలా స్పీసీస్ ఏది ప్లాంట్స్ కావచ్చు యానిమల్ స్పీసీస్ కూడా చాలా కూడా మొత్తం ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతున్నాయి రోజు రోజుకి ఏదైతే ఒక ఒక బ్యూటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోనా అండ్ ఫానా ఏదైతే మనకు ఉందో మొత్తం టోటల్ గా నేచురల్ లాస్ కనిపిస్తుంది బయోడైవర్సిటీ లాస్ కూడా దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ పొల్యూషన్ తర్వాత వేస్ట్ మేనేజ్ వేస్ట్ థింగ్ ఇవి ఎక్కడ ఇప్పుడు అర్బన్ సిటీలో అయితే వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ అండ్ పొల్యూషన్ ఆల్సో ఎమిషన్ ఆల్సో డొమెస్టిక్ కావచ్చు ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ కావచ్చు ఎమిషన్ కావచ్చు సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ సెన్సిటైజ్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ విత్ ద స్కూల్ అండ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కరికులం యాక్చువల్ అండ్ దర్ ఇస్ అ క్లోజ్ రిలేషన్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఈవెన్ మనం ఎస్డీసీ గోల్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే క్లైమేట్ చేంజ్ మీద క్లైమేట్ యాక్షన్ మీద ఒక గోల్ ఉంది పావర్టీ మీద ఒక గోల్ ఉంది హెల్త్ అండ్ హైజీన్ మీద ఒక గోల్ ఉంది దే ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ మధ్య మనకు వర్షాలు విపరీతంగా పడ్డాయి పంటలు మొత్తం పోయినాయి ఈ మధ్య పత్తి మొత్తం పోయింది విపరీతంగా వర్షాలు పడ్డాయి కాబట్టి టోటల్ గా చాలా పంటలు పోయినాయి ఈ మధ్య ఈవెన్ బీ ఇవి చిక్కుళ్ళు ఆ పంటలు కూడా ఏదైతే వేసారో అవి కూడా పొడుగు వచ్చేసి మొత్తం పోయినాయి అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ లో దర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ లాస్ అసలు యాక్చువల్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ తగ్గింది అసలు యాక్చువల్ గా కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా దర్ ఇస్ ఎ ఫుడ్ క్రైసిస్ వస్తుంది మనకు తెలుస్తలేదు కానీ బట్ దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ 
తర్వాత కొన్ని చోట్లలో విపరీతమైన డ్రాట్ హీట్ కూడా ఉంది డ్రాట్ అంటే మళ్ళా వాటర్ ఉండదు వాటర్ ఉండకుంటే మళ్ళీ డ్రింకింగ్ వాటర్ హెల్త్ హైజీన్ మీద కూడా ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ యాక్చువల్ గా ఓకే డ్రాట్ తోటి ఇంకోటి ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్రైసిస్ ఈ క్రైసిస్ వల్ల లాట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తర్వాత మైగ్రేషన్ మాస్ మైగ్రేషన్ లో కూడా మనం చూస్తున్నాం ఒక స్టేట్ నుంచి వెళ్ళి ఇంకో స్టేట్ కు ఒక కంట్రీ నుంచి వెళ్ళి ఇంకో కంట్రీకి ఈ మధ్య ఇది టూ మచ్ మాస్ మైగ్రేషన్ కూడా మనకు ఉంటుంది మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒక డిస్రప్షన్ వల్ల క్లైమేట్ వల్ల దాని ఇంపాక్ట్ సెవరల్ దాని మీద ఇది సోషల్ ఎకనామిక్ జియాగ్రఫికల్ ఇజంటే ఈ అన్నిట్లో కూడా మనకు దీని ఇంపాక్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది కానీ మనకు అంటే వీళ్ళు అంటున్నారు కదా ఏది అవర్ ప్లానెట్ ఈజ్ బర్నింగ్ యువర్ హోమ్ ఈజ్ బర్నింగ్ అని అయినా మనకు ఇంకా దాని మీద మనం పిల్లల్ని సెన్సిటైజ్ చేయటం కానీ ఒక ప్రజల్ని సెన్సిటైజ్ చేయటం కానీ మనం యాక్చువల్ గా మనం ఇంకా టేకప్ చేయలేదు ఇంకా మా స్కూల్లో కనుక చూసినట్టయితే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ గా వీ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ చిల్డ్రన్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ అంతే మార్కులు వచ్చినాయా సర్టిఫికెట్ వచ్చిందా అన్కన్సర్న్డ్ విత్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అవుట్ సైడ్ నేచర్ కి ఏమైతుంది బయట ఏముంది టుమారో వెదర్ అవర్ ఎర్త్ సపోర్ట్స్ ఆల్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ చేస్తుందా అనేటటువంటి ఒక పర్స్పెక్టివ్ బిల్డింగ్ అనేటటువంటిది ఎక్కడ లేదు ఏదో సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి ఎగ్జామినేషన్స్ ఈవెన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్ నౌ ఏ సోషల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు ఏ ఇష్యూస్ మీద కూడా ఒక పర్స్పెక్టివ్ మనం పిల్లలకు డెవలప్ చేసి ఒక కరెక్ట్ దారిలో నడిచేటట్టుగా ఇంప్రూవ్ చేసే దశలా మనం నిజంగా మనం వెళ్ళట్లేదు దిస్ ఈజ్ రియల్లీ అది ఏది సిలబస్ ఫ్రేమర్స్ కావచ్చు కరికులర్ డిజైనర్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా దీని మీద పెట్టాలి ఒకటి ముఖ్యంగా మనం పిల్ల హైర్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో మనం కనుక చేసిన చూసినట్లయితే ఈ నేచర్ ఏ రకంగా డిస్ట్రక్షన్ అవుతుంది అనేటటువంటి దాని మీద నేచర్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏది పంచభూతాలు మనం ఏదైతే మనం కల్చర్ అని అనుకుంటున్నామో గాలి తర్వాత నీరు తర్వాత భూమి ఇజంట్ ఇట్ ఇవన్నీ కనుక మనం కనుక చూసినట్లయితే టోటల్ గా దిర్ ఈస్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ దాని మీద మరి మనం అంటే మనుషులు కూడా ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం కదా విపరీతమైనటువంటి రోగాలు క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఒక అస్తిత్వానికి కూడా ఒక సవాలు మిగతా స్పీసీస్ ఓని టుమారో దెర్ ఇస్ ఏ క్వశ్చన్ దట్ వెదర్ దిస్ హ్యూమన్ రేస్ అనేటటువంటిది ఎన్ని రోజులు నిజంగానే ఇంక ఎన్ని రోజులు ఇది కొనసాగుతుంది భూమి మీద అనేటువంటిది ఇస్ ఎ గ్రేట్ క్వశ్చన్ ఆ రకంగా మనం పిల్లల్ని ఆలోచింపజేస్తాలేము నెక్స్ట్ మనం పిల్లలతో మాట్లాడాల్సింది విద్యార్థులకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్లాస్టిక్ మినాన్స్ కూడా ఎంత డెబ్రీస్ అసలు యాక్చువల్ గా మొత్తం ఈ మధ్య ఓషానిక్ స్టడీస్ లో చెప్పేది ఏంటంటే టోటల్ గా మాస్ గా ఈ మొత్తం డిపాజిట్స్ అయిపోయినాయి ఓషన్ లో ఓషన్ లో ఇట్స్ ఇట్స్ ఇంపాక్టింగ్ బోత్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ లైఫ్ ఇన్ ద ఓషన్స్ లో అక్కడ ఈవెన్ ఆక్సిజన్ పోయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ప్రొడక్షన్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ డేంజర్ అంటే ఏదైతే మనకు గ్రాస్ ఉంటుందో ఇది మామూలుగా ఓషన్స్ లో Uh, which is actually uh, for fishes and all these things ki adi kuda poise pramadam undi ippudu actual ga anetattu antunnaru tarvata inkote ante plastics lo ee madhya baita manam food products evaithe manam order isthunnamo vedi vedi ga unnatuvanti anni products kuda ee plastic chinna chinna bag lallo edi aa micro na mandam kuda undadu dantlo yesi pampisthuntadu ee madhya tea kotlalu kuda manam chustuntam tea kuda vaadu ee plastic bag lallo yesi pampisthuntadu adi carcinogenic kuda ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ దాంట్లో కరుగుతుంది ఆ టీలో ఆ వేడి పదార్థాలు వచ్చినప్పుడు కరిగి దట్ గోస్ టు అవర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇట్ ఇస్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాన్సర్స్ అనేవి విపరీతంగా వస్తున్నాయి అసలు యాక్చువల్ గా కాబట్టి ప్లాస్టిక్ నాట్ ఓన్లీ ఇట్ డెస్ట్రాయిస్ ఇట్ ఇది సాయిలే కాకుండా వాటర్ సోర్సెస్ ఏ కాకుండా ఈవెన్ హ్యూమన్ మెకానిక్ మనకు కూడా ఈ మధ్య మనం పేపర్లో కూడా చూస్తున్నాం ఆవులు ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు ఇవన్నీ దిని చనిపోతున్నాయి ఒక లావుగా ఎట్లా అనిపిస్తున్నాయో మనకు మనకు బయట చూస్తే తెలుస్తుంది కాబట్టి దీని మీద కూడా మనం పిల్లలకు హౌ టు అవాయిడ్ దీస్ ప్లాస్టిక్స్ యాక్చువల్ గా ఏదైతే ఏదైతే రిన్యూయబుల్ రీయూజబుల్ మనకు క్లాత్ బాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఒకటి పెట్టుకోవాలి మార్కెట్ పోయినప్పుడు అనేటటువంటిది మనం పిల్లల ద్వారా మనం ఫ్యామిలీలో ఇది ఒక ట్రెడిషన్ ఒక రకమైనటువంటి కల్చర్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ క్లా ఇది మన ఈ కాటన్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటి మనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పిల్లలకి ఇది తీసుకెళ్ళాలి కంపల్సరీగా తర్వాత సాయిలు ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ కనుక మనం చూసిన మా మా పాఠాలల్లో హైర్ 
ఇవన్నీ ద్వారా ఏ రకంగా సాయిల్ ఖరాబ్ అవుతుంది డీప్ లోఫింగ్ కూడా విపరీతంగా దుంతున్నారు ఈ మధ్య పెద్ద ట్రాక్టర్ లేచి కాబట్టి దాంట్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ గా డీప్ ప్లఫింగ్ వల్ల కూడా యాక్చువల్ గా సాయిల్ ఖరాబ్ అవుతుంది అనేటటువంటిది కూడా ఒకటి నిన్న ఒక వెబినార్ లో మాట్లాడుతున్న ఒక వ్యక్తి ఏమనంటే ఇప్పుడు పొల్యూషన్ ఉంది అనుకోండి ఎయిర్ పొల్యూషన్ అయితే ఏదో కొన్ని రోజులు అయిపోయిన తర్వాత మనం తగ్గించుకొని ఎమిషన్స్ తగ్గించుకొని ఏదో రకంగా తక్కువ టైంలో మనం ఎయిర్ పొల్యూషన్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ఒక సిస్టమేటిక్ మనం చేస్తే అదే గనక ఒకసారి గనక సాయిల్ గనక ఒకసారి ఖరాబ్ అయ్యి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఈ మైక్రోబ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి పోతే ఇక మనం ఎవ్వరు కాపాడలేడు ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైమ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ టు యాక్చువల్లీ రీ దాన్ని లైఫ్ లోకి తీసుకురావాలంటే సాయిల్ ని కాబట్టి దాని మీద చాలా విపరీతంగా ఆలోచించాలి ఈ బికాస్ ఆఫ్ ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కూడా మనకి ఇప్పుడు విపరీతమైన వర్షాల వల్ల కూడా మనకి టాప్స్ మొత్తం లేయర్ ఇప్పుడు మనం ఏ రివర్ చూసినా గోదావరి కృష్ణ ఇప్పుడు మీరు జూన్ జూలై లో చూడండి రెడ్ గా పోతుంటాయి ఈ వాటర్ అంతా కూడా ఫ్లడ్ అంటే టాప్ సాయిల్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అనమాట టోటల్ గా హ్యూమస్ అంతా కూడా దాంట్లో కాబట్టి ఏ మాత్రం కార్బన్ పర్సంటేజ్ భూమిలో ఇప్పుడు ఉండట్లేదు అది ఎవడ ఆలోచించరు కూడా ఆలోచిస్తా లేదు ఈవెన్ అపార్ట్మెంట్లలో గానీ ఈవెన్ మన ఏదైతే గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లో గానీ ఈ ఏదైతే వెజిటబుల్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొని బయటికి పంపిస్తుండ్రు కానీ అక్కడ ఒక కంపోస్టింగ్ చేయటం కానీ దాన్ని రీసైక్లింగ్ చేయటం కానీ అనేటువంటి మెకానిజమ్స్ ఎక్కడ లేవు అసలు యాక్చువల్ గా కాబట్టి ఆ సాయిల్ అండ్ ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ కనుక ఒకసారి కనుక ఇది డిగ్రేడ్ అయిపోతే మొత్తం ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ మొత్తం పడిపోతుంది ఫుడ్ క్రైసిస్ వస్తుంది అసలు యాక్చువల్ ఇప్పటికే ఒక హెక్టార్ కనుక మనం చూసినట్టయితే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఈ యునెస్కో రిపోర్ట్ కనుక చూసినట్టయితే ప్రొడక్షన్ చాలా తగ్గిపోతుంది డే బై డే మరి ఈ ఆర్గానిక్ అని అంటున్నాము ఇవన్నీ ఒకప్పుడు మన దగ్గర ఉండే ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ ఇప్పుడు అంతా పోయి డిపెండెంట్ అగ్రికల్చర్ అయిపోయింది కాబట్టి సాయిల్ దాని మీద కూడా మనం పిల్లలకు సెన్సిటైజ్ చేయాలి మన కరికులం లో కూడా దాని ఇంపాక్ట్ ఏంది హౌ టు ఇంప్రూవ్ సాయిల్ హెల్త్ అనేటువంటి దాని మీద కూడా మనం డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తర్వాత అంటే డెడ్ సాయిల్ అవుతుంది వాటర్ కూడా వాటర్ హార్వెస్టింగ్ కానీ పిట్స్ కానీ వాటర్ పిట్స్ ఇంకా మనకు ఈవెన్ మున్సిపాలిటీస్ జిహెచ్ఎంసీలు కానీ అర్బన్ ఏరియాలో మున్సిపాలిటీ ఏరియాలో కూడా ఏదో పేపర్ మీద ఇస్తున్నారు ప్రతి ఇల్లు మీరు తీసుకునేటప్పుడు ఒక పిట్ ఉండాలి హార్వెస్టింగ్ పిట్ ఉండాలి అంటే ఎవరు చూడట్లేదు అసలు యాక్చువల్ గా నథింగ్ హ్యాపీ వీఆర్ నాట్ హార్వెస్టింగ్ మనం చూస్తున్నాం కదా హైదరాబాద్ లో విపరీతంగా ఫ్లడ్స్ ఇన్ల రోడ్ల మీద ఎంత విపరీతమైన వాటర్ పోతుందో కాబట్టి హార్వెస్టింగ్ అనేటటువంటి లేదు ఈవెన్ అప్పుడెప్పుడు ఒక పది పదిహేను ఇళ్ళ క్రితం ఈ ట్యాంక్స్ కొన్ని కట్టారు విలేజ్లలో ఏది మనకి మహాత్మా గాంధీ రోజ్గార్ యోజన ఆ స్కీమ్ కింద ఇప్పుడు అది కూడా తీసేసారు అసలు యాక్చువల్ గా దాని మీద కూడా ఫోకస్ లేదు ఎంటైర్ గవర్నెన్స్ ఫోకస్ కూడా ఎలక్షన్స్ మీదనే ఉంది కానీ యాక్చువల్ గా వీటి మీద వేటి మీద కూడా అవు వీ కెన్ యాక్చువల్లీ స్టోర్ ద వాటర్ అండ్ వీ రీయూజ్ ద వాటర్ అనేటటువంటి దాని మీద రీసైక్లింగ్ దాని మీద మనకి ఎక్కడ లేవు అండ్ పిల్లలకు కూడా మనం ఇళ్ళలో కూడా వాటర్ వేస్టేజ్ ఎస్పెషల్లీ ప్రైమరీ స్టేజ్ లలో అవు వేస్టేజ్ ఏ రకంగా ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది వాటర్ ఆడిట్ అనేది ఉంటుంది అసలు ఎంత ఒక వ్యక్తికి ఎంత వాటర్ కావాలి ఎంత యూజ్ చేస్తుంది అనేటటువంటి దాని మీద కూడా మనకు అటువంటి ఆడిటింగ్ కూడా మనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పిల్లల పిల్లలతో తర్వాత ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కూడా మనం కనుక తీసుకున్నట్టయితే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎస్డిజీ ఇండికేటర్ ఈస్ న్యూట్రిషన్ హెల్త్ హైజీన్ కూడా సో ఇప్పుడు మనం మా స్కూల్స్ లలో ఈ మధ్య మేము ఒక రీసెర్చ్ కనుక కండక్ట్ చేసినప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే అందరు పిల్లలు గ్రామీణ ప్రాంతంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్ పోయేటటువంటి పిల్లలు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఏజ్ ప్రకారంగా చూస్తే హైట్ లేరు వెయిట్ కూడా లేరు ఆడపిల్లలకైతే టోటల్ గా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది కాబట్టి ఈ మధ్య ఒక ఎనాలిసిస్ చేస్తే వాట్ ఫుడ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఒక రోజు ఒక ఒక వారం రోజుల ఫుడ్ ఎనాలిసిస్ చేసాం ఆ వారం రోజుల ఫుడ్ ఎనాలిసిస్ కనుక మనం చూసినప్పుడు టోటల్ గా దే ఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ దాంట్లో ప్రోటీన్ లేదు విటమిన్స్ లేవు ఫ్యాట్స్ కూడా లేవు దాంట్లో యాక్చువల్ గా సో మరి ప్రోటీన్ లేకుండా ప్రోటీన్ ఈజ్ ఇది కన్స్ట్రక్టింగ్ కదా యాక్చువల్ గా బాడీ బిల్డింగ్ కదా ప్రోటీన్ అంటే ఇప్పుడు ప్రోటీన్ ఏ లేకుండా పిల్లలు ఎట్లా పెరుగుతారు ఏం దాని మీద ఎక్కడ కూడా శ్రద్ధ లేదు అసలు యాక్చువల్ గా జస్ట్ రైస్ దే ఆర్ టేకింగ్ దట్ ఆల్సో ఇది పాలిష్డ్ రైస్ ఫుడ్ అనమాట పచ్చల్లో ఏదో సాంబార్ లో ఇవి వేసుకుంటున్నాం కానీ దాంట్లో కూడా పెద్ద అది లేదు కాబట్టి న్యూట్రిషన్ మీద ఒక ఎనాలిసిస్ చేపించి పిల్లలకు ఒక అవగాహన కల్పించి సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఏంది విటమిన్స్
కాబట్టి అటువంటిది మనం ఈవెన్ స్కూళ్ళల్లో కానీ వీటి మీద హౌస్ వైఫ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పి అటువంటిది కూడా మనం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది అది పిల్లల ద్వారానే సహజం అవుతుంది అది యాక్చువల్ గా ఓకే నెక్స్ట్ ఎమిషన్స్ కూడా ఇప్పుడు నరసింహారెడ్డి గారు చెప్పారు ఈ ఎమిషన్స్ తోటి ఆల్రెడీ మన మన ఏదైనా ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ ఉంటుంది టూ టూ కంటే మించొద్దు అని ఇప్పుడు జర్మనీలో నసన్న చెప్పింది ఏంటంటే జర్మనీలో ఆల్రెడీ టూ దాటిపోయిన టూ వచ్చేసింది అక్కడ అని చెప్పేసి మొన్న మనం యూకేలో కూడా చూసాం ఫార్టీ డిగ్రీస్ టూ కాదు పది డిగ్రీలు వెళ్ళినట్టుంది అక్కడ యాక్చువల్ గా కాబట్టి వేరియేషన్ ఉంది అక్కడ ఈ ఎమిషన్స్ ని హౌ టు కంట్రోల్ ఇట్ యాక్చువల్ గా మరి ఇప్పుడు నిన్న మాధవరెడ్డి గారు ఒక దాంట్లో మాట్లాడుకుంటూ ఐదు కిలోమీటర్లు కనుక ఉండాలి అంటే సైకిల్ అన్న యూజ్ చేయాలి పిల్లలు నడిచన్న పోవాలి కానీ బట్ కార్లు కానీ స్కూటర్లు కానీ సైకిల్ మోటార్లు కానీ యూజ్ చేయొద్దు ఇప్పుడు ఏ విలేజ్ లో చూసినా కూడా పెద్ద ఫ్యాషన్ అయిపోయింది బైకులు బైకులు అని విపరీతమైనటువంటి బైక్స్ కొంటున్నారు ఈ మధ్య మొన్న ఈ రిపోర్ట్ లో ఈసారి మొన్న దసరా దీపావళి ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ హైక్ ఇన్ ఫోర్ వీలర్స్ సేల్ అని చెప్పేసి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ జస్ట్ టూ మంత్స్ లోనే అంటే ఎక్కడ కూడా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కాన్షియస్నెస్ అనేటటువంటిది ఎక్కడ లేదు తర్వాత ఈ మధ్య సిఎన్జి గ్యాస్ అంటున్నాం ఢిల్లీలో అటువంటి విపరీతమైన సిఎన్జి స్టేషన్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో ఒక స్టేషన్ ఎక్కడో అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అసలు దాని మీద కూడా గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేయట్లేదు యాక్చువల్ గా కాబట్టి ఎమిషన్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేసే యాక్షన్ ప్లాన్ ఏది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదో నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు అప్పుడెప్పుడు రెండేళ్ల క్రితం ఈచ్ స్టేట్ ని అడిగి ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ మీ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంది టూ ట్వంటీ థర్టీకి యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంది ఎస్డీజీ ఇంప్లిమెంట్ మీద అడిగిన తర్వాత ఇక మాట్లాడిన వాళ్ళు లేదు ఇప్పటిదాకా దాని తర్వాత కూడా ఏదో అంత పేరుకుంది కానీ బట్ యాక్చువల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కానీ తర్వాత దాని రివ్యూ కానీ యాక్చువల్ గా ఆ ప్రోగ్రెస్ మానిటరింగ్ కానీ అనేది మనకి ఎక్కడ కూడా కనిపించదు అసలు యాక్చువల్ గా కాబట్టి మరి ఎమిషన్ ని ఇప్పుడు కార్బన్ సింగ్స్ అంటున్నాము మధ్య మధ్యలో ఎక్కడ మనం కార్బన్ సింగ్స్ కోసం ఎక్కడ పార్కులు ఎక్కడ అర్బన్ ఫారెస్ట్ కానీ ఎక్కడ ఫారెస్ట్ కవర్ మనం పెంచుతాము అనేటువంటి దాని మీద కూడా ఒక పక్కా ప్లాన్ అనేటువంటి ఎక్కడ మనకు కనిపించట్లేదు రియల్లీ మనం చూస్తున్నాం అంతే వీఆర్ విట్నెసింగ్ అంతే కానీ బట్ అల్టిమేట్ గా జరిగే నష్టం జరుగుతుంది విచ్ ఈస్ వీ కెనాట్ గో బ్యాక్ అనేటటువంటిది కూడా లైఫ్ ఇప్పుడు ఈవెన్ నర్సన్ చెప్పిన లైఫ్ స్టైల్ కూడా మనం వీళ్ళు చెప్పారు లైఫ్ స్టైల్ తోటి హౌ యూ యాక్చువల్లీ ఇంప్రూవ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటటువంటిది కాబట్టి ఒక్కటి టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తర్వాత ఒక రకమైనటువంటి గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ఆల్ దీస్ రిసోర్సెస్ వాటర్ కావచ్చు ఎర్త్ కావచ్చు గాలి కావచ్చు ఏవైతే మనకు పంచభూతాలు ఉన్నాయో దాని మీద ఒక గ్రాటిట్యూడ్ వీఆర్ లివింగ్ ఫర్ దట్ అనేటటువంటి ఒక సెన్స్ ని మనం యాక్చువల్ గా పిల్లల్లో మనం డెవలప్ వచ్చింది తర్వాత నేచర్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ కూడా ఒక రెండు మూడు ప్రాజెక్టులు కూడా ఏంటంటే మనం స్కూళ్ళలో చేయాల్సిన ఏంటంటే ఒకటి అనాలసిస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కంపల్సరీ గా స్కూల్ లో కానీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తే ఒక అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డేస్ అనేటటువంటి చేసి దాని మీద పిల్లలతో మాట్లాడించవచ్చు తర్వాత ప్లాంటేషన్స్ కూడా మనం టేకప్ చేయొచ్చు తర్వాత ఫీల్డ్ విజిట్స్ ఆర్గానిక్ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తే బాగానే ఉంటుంది తర్వాత ఎకో సిస్టమ్ ట్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా తిరిగి హౌ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఎకో సిస్టమ్ అనేది కూడా చేయొచ్చు తర్వాత నేచర్ ఆఫ్ పావర్టీ స్లమ్ విజిట్ వెళ్ళి యాక్చువల్ యాక్చువల్ గా పావర్టీ నేచర్ ఏంది ఎన్ని రకాలుగా పావర్టీ ఉంది అనేది ఒక ఎనాలసిస్ చేసి చూపెడితే బాగుంటుంది తర్వాత వెదర్ టెస్టింగ్ కానీ వాటర్ టెస్టింగ్ కానీ తర్వాత ఏది మన వీటి మీద కూడా పిట్స్ కానీ కంపోస్ట్ పిట్లు కానీ తర్వాత రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్స్ కానీ ఇవి కూడా మనం స్కూళ్ళల్లో స్కూల్ గార్డెన్ కానీ ఇవన్నీ కొన్ని యాక్టివిటీస్ అంటే యాక్షన్ పాయింట్స్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ అనమాట ఇవన్నీ చేస్తే కొంచెం మనకు చేంజ్ రావచ్చు కాబట్టి హౌ వి సెన్సిటైజ్ ఆన్ దిస్ డిగ్రడేషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రడేషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ మీద మనం సెన్సిటైజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వెరీ బిగ్ వే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్లీ ఇంకా ముగ్గురు స్పీకర్లు ఉన్నారు నలుగురు ఉన్నారు నలుగురు ఉన్నారు తర్వాత కొంత చర్చకి అవకాశం ఉంటుందని సో నెక్స్ట్ స్పీకర్ లో కూడా ఒక పది పదిహేను నిమిషాల్లో మీరు బేసిక్ ఐ థింక్ ఒక మూడు ప్రశ్నలు మనము ఇక్కడ అడ్రస్ చేస్తే బాగుంటుంది ఒకటేమో అఫ్ కోర్స్ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ లో ఈ చర్చల్లో మన భాగస్వామ్యం ఎట్లా ఉండాలి ఏది మన భారతదేశం నుంచి కానీ ఇక్కడ నుంచి కానీ ఒకటి రెండోది ఈ వీటిలో అసలు సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్
మరి అది ఆ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలతో ఏ విధంగా అమ్ముడు పడి ఉంటుంది అనేది అది మాట్లాడదాం మా నెక్స్ట్ నరేంద్ర గారా ఎన్ఎల్ఏ గారు ఎవరు మాట్లాడతారు నేను మాట్లాడతాను సార్ కొంచెం సార్ చెప్పండి అందరికీ నమస్కారం అండి ఐ థింక్ నాకంటే ముందు మాట్లాడి నరసింహారెడ్డి గారు కానీ ఉపేంద్ర రెడ్డి గారు కానీ కొంత చాలా విషయాలు చెప్పారు నేను మెయిన్ గా ఇప్పుడు ఆయన అడిగినట్లు మూడు విషయాల్లో మీ వీడియో ఆన్ చేయండి సార్ ఉపేంద్ర రెడ్డి గారు మీ వీడియో ఆఫ్ చేసుకోండి ఓకే ఓకే సార్ ఓకే ఓకే వీడియో ఆన్ చేయాలా ఓకే ఓకే ఆన్ చేశాను మరేమో వచ్చింది వచ్చింది చెప్పండి సో బేసిక్ గా నేను మాట్లాడుతున్నది రెండే అంశం మీరు అడిగిన మూడు ప్రశ్నలు చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ ఒకటి మనము గ్లోబల్ పరంగా చూస్తే మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ సంబంధించిన సమస్యలన్నిటినీ మనం ఆల్రెడీ నరసింహారెడ్డి గారు వివరించారు కానీ మనము ఆ ఇంపాక్ట్ పరంగా చూస్తే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎస్డీజెస్ కి బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ బేసిక్ గా మనం టూ థౌజండ్ థర్టీకి ఏదైతే అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆల్రెడీ పదిహేడు టార్గెట్స్ ఉంటే అన్ని టార్గెట్స్ ను అచీవ్ చేయాలంటే క్లైమేట్ చేంజ్ సంబంధించిన అడాప్టేషన్ కానీ మిటిగేషన్ కానీ సరైనంత చేయలేకపోతే వీటిని అసీవ్ అచీవ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టతరమైనది మనకు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత ముఖ్యంగా మనం ఎస్డీజీ దీనికి లింక్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్స్ పేదల మీద తర్వాత ఇతర వల్నబుల్ గ్రూప్స్ మీద ఉమెన్ కానీ చిల్డ్రన్ కానీ ట్రైబల్స్ వీళ్ళ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి ఎస్డీజీ అచీవ్ చేయాలంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది కొద్దో గొప్ప మన సా మార్పు అడాప్టేషన్ విషయంలో కానీ మిటిగేషన్లో కానీ ఇంప్రూవ్మెంట్ జరగంది ఎస్డీజీస్లో మనం ఎంత సాధించినప్పటికీ కూడా వాటి మళ్ళ వీళ్ళందరూ కూడా వెనకబడి ఉంటారు వాళ్ళ హెల్త్ పరంగా కానీ వాళ్ళ వెల్బీయింగ్ పరంగా కానీ ఆ ఇండికేటర్స్ అన్ని కూడా మనం సాధించలేము అట్లానే క్లైమేట్ చేంజ్ని మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇది ఈ రెండు ఒకదానికి ఒక సంబంధం ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది మనకు ఒక విషయము తర్వాత మనం ఎస్డీజీస్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు టార్గెట్ గోల్ థర్టీన్లో మనకి ఒక ఐదు టార్గెట్స్ ఖచ్చితంగా ఎన్వాన్మెంట్కి సంబంధించినవి అలానే మనం దీనికే పరిమితం కాలేము ఎందుకంటే ఈ టార్గె ఈ టార్గెట్ కానీ మిగిలిన పదిహేడు కానీ ఇవన్నీ అచీవ్ ఇంటర్లింక్డ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం మిగిలిన ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇది మిళితమైంది కాబట్టి మనం డెవలప్మెంట్ కంటెక్స్ట్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఐ డోంట్ రీడ్ దోస్ థర్టీన్ బట్ బేసిక్లీ గ్లోబల్ యాక్షన్ మనం చూస్తే అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అవసరం దృష్టి చూస్తే కలెక్టివ్గా త్రీ గ్లోబల్ అజెండాస్ మనం లింక్ చేసి చూడాల్సి వస్తుంది ఒకటేమో బేసిక్గా ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఇవన్నీ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇది రెండోది టూ థర్టీ అజెండా రెండోది డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ఈ మూడిటిని మనం ఒకదానికి ఇంటిగ్రేట్ చేసి చూడాలి దీన్ని ఐసోలేటెడ్గా చూస్తే మనం సాధించలేము బేసిక్గా ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ఒక పక్క ఇంక్రీజ్ డిజాస్టర్స్ ఒక పక్క మన గోల్స్ ఇవన్నీ ట్రయాంగులేషన్ జరుగుతుంది సో ఈ మనము గ్లోబల్ యాక్షన్ పరంగా చూస్తే ఈ మూడుటిని ఈరోజు నెగోషియేషన్ జరిగినప్పుడు కూడా మనం డిజాస్టర్ కంటెక్స్లో చూడాలి యాజ్ డిజీజ్ కంటెక్స్లో కూడా ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ని చూడాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు డిజాస్టర్స్ పెరుగుతున్నాయి నాట్ ఓన్లీ న్యాచురల్ బట్ వీ ఆల్సో హెల్త్ రిలేటెడ్ డిజాస్టర్స్ అండ్ వేరీస్ న్యూ టైప్స్ మనకి ఇంతకుముందు నర్సిమారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు న్యూ బగ్స్ రావడం ఇవన్నీ కాబట్టి ఈ మూడు ఒకదానికి ఒక లింక్ ఉన్నది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ యాక్షన్ అవసరం అని అంటున్నాం పర్సీ క్లైమేట్ యాక్షన్ సస్టైనబుల్ టబుల్ ఇన్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనర్ అండ్ కోహరెంట్ వే అది మనకు దానికి అంటే దీని అర్థం ఏందని మనం ఓన్లీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేను ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను దిస్ ఇస్ మై లాస్ట్ పాయింట్ మేము నేను యూనిసెఫ్లో పనిచేస్తున్నాను సో మేము యూనిసెఫ్లో చిల్డ్రన్ గురించి పనిచేస్తాము అంటే నేను నేను పనిచేసే వింగు అది పర్టికులర్గా వాటర్ శానిటేషన్ హైజిన్ మాట్లాడతాము సో మేము ఇంటర్నేషనల్ గోల్స్ని చూస్తున్నప్పుడు వీటిని 
ఇంటిగ్రేటెడ్ గా పనిచేయడానికి పాలసీ ప్రోగ్రామ్ పరమైన మార్పులు పనిచేస్తాము ప్లానింగ్ లో ఎటువంటి మార్పులు తేవాలో చూస్తాము తర్వాత ట్రైనింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం కెపాసిటీ బిల్డింగ్ నీడ్స్ అసెస్మెంట్ చేసిన ఒక స్ట్రాటజీ డెవలప్ చేసిన మాడ్యూల్ డెవలప్ చేసిన వీటన్నిట్లో కూడా ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఫోకస్ చేస్తాం అలానే మానిటరింగ్ డేటా సిస్టమ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఖచ్చితంగా మనం చేస్తున్నది దానికి సంబంధించి మానిటరింగ్ ఉండాలి డేటా సిస్టమ్స్ ఉండాలి అలానే మనం వాష్ సంబంధించిన డిజైన్స్ టెక్నాలజీ కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ అడాప్టేషన్ మిటిగేషన్ వైపుగా ఉండాలి అలానే మనం ఇంకా ముఖ్యంగా చాలా సోషల్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అవి ఐసోలేటెడ్గా పనిచేయలేవు ఎప్పుడైతే షాక్ రెస్పాన్స్ అవుతాయి అంటే ఉదాహరణకి ఒక పెన్షన్ ఇస్తున్నాము ఆ పెన్షన్ బై సే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ అంటే వాటిని షాక్ రెస్పాన్సివ్గా చేసినప్పుడు ఆ రకమైన వలనబుల్ గ్రూప్స్ ఒక డ్రౌట్ వచ్చిన ఒక ఫ్లడ్ వచ్చిన ఇంకా కోవిడ్ వచ్చిన ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం ఉంటుంది అంటే ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఈ డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ రెండు ప్రతి ప్రోగ్రాంలోను అంత అంటే క్రాస్ కటింగ్ ఇష్యూ అంటే మన ప్రతి సెక్టర్ ప్రోగ్రామ్స్లోను పాలసీస్ రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు దీన్ని క్రాస్ కటింగ్ తీసుకొని మనము ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన విషయాలన్నిటిని దాంట్లో పొందుపరచాలి అలానే ట్రైనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించిన విషయాలు అందులో ఉండాలి అలానే ఒక మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ డేటా ఎంఐఎస్ సిస్టమ్స్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఇండికేటర్స్ దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి అలానే మనం టెక్నాలజీ గురించి కానీ లేకపోతే వాష్ డిజైన్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా క్లైమేట్ రిస్క్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలి అట్లా ప్రతి ప్రోగ్రాము ప్రతి ఇంటర్వెన్షన్ ప్రతి సెక్టరల్ ఇష్యూస్ కూడా ఈ రకంగా మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేయగలిగినప్పుడే మనం అచీవ్ చేస్తాం అంటే మనం ఎస్డీజీ అచీవ్ చేయాలంటే ప్రతి సెక్టర్ ప్రోగ్రాంలోను క్లైమేట్ చేంజ్ ఒక క్రాస్ కటింగ్ ఇష్యూ కింద చూస్తూ దానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయం మీద కెపాసిటీ బిల్డింగ్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేంజెస్ నుంచి అన్నిటి మీద మనం పని చేసినప్పుడే జరుగుతుంది కాబట్టి ఫైనల్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అని ఎస్డీజీ ఒకదానికి ఒకదానికి చాలా లింక్ ఉంది మనం క్లై ఎస్డీజీ అచీవ్ చేయాలంటే క్లైమేట్ చేంజ్ యాజ్ అ క్రాస్ కటింగ్ ఇష్యూ ఈ పదిహేడు గోల్స్లో మనం నాట్ ఓన్లీ గోల్ స్పెసిఫిక్ గోల్ అని ఎన్విరాన్మెంట్ అదర్ గోల్స్లో కూడా దీని క్రాస్ కటింగ్ ఇష్యూ కింద చూడాలి ఆ రకమైన ఇంటర్వెన్షన్స్ ఆ రకమైన సెన్సిటైజేషన్ ఆ రకమైన ఫంక్షనల్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా మనకు ఉండాలి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఐ థింక్ యూ బ్రాట్ ఐ వెరీ గుడ్ పాయింట్ అయితే ఇక్కడ మనకు కాప్ లో కూడా ఇప్పుడు మిటిగేషన్ ఇష్యూ ఒకటి వస్తుంది మీరు డిజాస్టర్స్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్స్ అన్నారు కాబట్టి కాకపోతే ఐ థింక్ మిటిగేషన్ అండ్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ అడాప్టేషన్ లో బేసికలీ ఒక రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ రావాలనేది అంటారు కదా బట్ స్టిల్ సంవేర్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద అంత చర్చలు రాలేదు అందుకే నేను అన్నది ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లో మొన్న వరదలు వచ్చాయి దాదాపు వన్ థర్డ్ పాకిస్తాన్ లో ఎఫెక్ట్ అయింది అందరు సో మరి పాకిస్తాన్ కి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాల్సినంత అంటే సపోర్ట్ కానీ ఎక్కడి నుంచి రాలేదు కాబట్టి అంతర్జాతీయ సమాజం మీద ఈరోజు కొన్ని ప్రశ్నలు వచ్చినాయి అట్లా అంటే పాకిస్తాన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఇండియాలో వచ్చినాయి తర్వాత వేరే చిన్న దేశాల్లో కూడా ఇప్పుడు ఐలాండ్స్ కొన్ని మునిగిపోతున్నాయి వాళ్ళు మేము మునిగిపోతున్నాము మాకు ఏమైనా చేయండి అంతర్జాతీయ సమాజం నుంచి అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అంటే ఇంకా సీరియస్ ఇష్యూస్ అని ఏమొస్తాయంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఐలాండే మునిగిపోయింది ఆ ద్వీప ద్వీపకల్పం మునిగిపోతే వాళ్ళు దేశం లేని వాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళు ఇంకెక్కడ పోవాలి సో ఏ దేశం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు యూరోప్ లో సీరియస్ డిస్కషన్ ఆన్ మైగ్రెంట్స్ అదే మా యూకేలో మొన్న మినిస్టర్ రెండు సార్లు ఆమె అన్నది ఆ మైగ్రెంట్స్ రావద్దు ఆమె కూడా మైగ్రెంటే కానీ అసలు అవి అంటే ఇవి ఇంకా సీరియస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తున్నాయి సో ఐ థింక్ యూ రైజ్ ద గుడ్ పాయింట్ లెట్ అస్ డిస్కస్ దట్ లేటర్ ఒక పాయింట్ మీరు చెప్పిన చర్చకి 
మనం ఈ రోజు చూస్తుంటే చాలా డిఫికల్ట్ సినారి ఏంటంటే మన అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా క్రాస్ కటింగ్ కానీ సెక్టరల్ ఇంటిగ్రేషన్ జరగడం అలా ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది ఇప్పుడు డిజాస్టర్ జరుగుతుంది అనుకోండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ ఫోకస్ ఏ ఉంటుంది కానీ ఈ వల్నరబిలిటీస్ పీపుల్ సెక్యూరిటీ ప్రొటెక్షన్ కంటెక్స్ట్ లో చూడడం లేదు కాబట్టి టోటల్ రీవ్యాంపింగ్ జరగాలి అంటే మీరు చెప్తే ఈరోజు ఏదైతే మీరు టాపిక్ రైజ్ చేశారు క్లైమేట్ చేంజ్ ప్లస్ ఎస్డీజీస్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ టోటల్ రీవ్యాంపింగ్ రీథింకింగ్ జరగాలి ఐ థింక్ యువర్ రైజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ నరేంద్ర గారు మీరు పోతారా వసంత లక్ష్మి పోతారా అండి సారీ మీరు వసంత లక్ష్మి మీరు ఉన్నారా ఓకే ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం వీడియో ఆన్ చేయ సార్ క్లియర్ ఉందా సార్ వాయిస్ ఉంది చెప్పండి ఓకే సార్ సో ఎస్డీజీ గోల్స్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఆల్రెడీ స్పీకర్స్ మాట్లాడారు యాజ్ ఎ అకాడమిషియన్ గోల్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ దీని గురించి ఈ అంశం గురించి మాట్లాడాలనుకున్నాను ఇందులో ఫస్ట్ అంశం ఏంటంటే ప్రైమరీ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలకి కంప్లీట్ గా ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియెంటెడ్ గా అందించాలి అనేది ఈ ఒక లక్ష్యం లక్ష్యం నెంబర్ నాలుగు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ అయితే నేను ఫాలోఅప్ అవుతున్నది ఏంటంటే కాలేజ్ పిల్లలు కొంతమంది స్కూల్స్ కి వెళ్ళి దాని గురించి అంటే మామూలుగా వాళ్ళకి బేసిక్ ఇంగ్లీష్ మ్యాథమెటిక్స్ అట్లా నేర్పించడం వలన స్కూల్ టు కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు నాకు అటాచ్మెంట్ ఉంది పిల్లలతో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఏ లక్ష్యం ఏది సాధించాలన్న టూ థింగ్స్ ఆర్ లాగింగ్ ఒకటి రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అట్ ఆల్ లెవెల్స్ ఈ రెండు అంశాలు నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఎక్కడైనా కానీ ఒక వ్యక్తి అది ఏ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యం సాధించాలన్న బాధ్యత కలిగిన ఒక వ్యక్తి ప్రాపర్ లీడర్షిప్ ఉంటే డెఫినెట్ గా అచీవ్ చేయగలుగుతాం ఇంకొకటి ఎస్డీజీ గోల్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఇవన్నీ హైయర్ క్రీమ్ లెవెల్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం కాని మనం ఒక విలేజ్ వెళ్ళి అడిగినప్పుడు కొన్ని సర్వేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వలన తెలుసుకున్న అంశాలు స్వచ్ఛత సర్వేక్షన్ అట్లా కొన్ని ప్రాక్టికల్ గా పిల్లలతో చేయించినప్పుడు అర్థమైందంటే అసలు వాటి గురించి నా ఏవి తెలియదు వాళ్ళకి ప్ర పల్లె ప్రకృతి వనం వచ్చింది ఒక విలేజ్ కి ఎందుకు పెట్టారు ఏంటి దాంట్లో ఏవి పెట్టాలి ఏవి అవసరం ప్రతిదీ ఏది నా ఒక అంటే ఒక అంశం మంచిది తీసుకొస్తున్నాం కానీ మళ్ళీ దాని ఫలితాలను మనం సరిగా తీసుకోలేకపోతున్నాం పల్లి ప్రకృతి వనం అనేది ఒక మంచి ఉద్దేశం దాంతో గ్రీనరీ పెరుగుతుంది అచీవ్ అవుతాం క్లైమేట్ చేంజ్ మెటికేషన్ లో వన్ థింగ్ అవుతుంది బట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి అక్కడ పల్లె ప్రకృతి వనంలో ఎవరికి ఆ పల్లెలో ఉండే అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆ వనము తయారవ్వట్లేదు అది నేను గమనించిన విషయం డివియేట్ అవ్వను కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అట్ ఆల్ లెవెల్స్ అని చెప్తున్నా అక్కడ లీడర్షిప్ అంటే ఆ పల్లె ప్రకృతి వనం చూసుకునే వాళ్ళు ఆ వాళ్ళ అవసరాలు ఏంటి గమనించుకొని దానికి సంబంధించిన మొక్కల్ని పెంచాల్సిన బాధ్యత ఏ అదే అదే విధంగా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ అనేది ఉత్తిమాట కిందనే అవుతుంది ఎందుకంటే లక్షల లక్షల ఫీజులు వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనే పేరుతో ఎంత చెప్పినా గానీ ఇంకా నాకు తెలిసి అవైలబిలిటీలో కి లేదు ఈక్విటబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ అని అన్నారు ఇక్కడ స్టిల్ ఇప్పుడు నేను క్లాస్ లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే డిఫరెంట్ పర్సన్స్ లో స్టిల్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో గర్ల్స్ పర్సంటేజ్ ఇంకా ల్యాగింగ్ లోనే ఉంది అది నేను అబ్జర్వ్ చేసిన అంశం సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఏ మనము ఏదైనా అభివృద్ధి సాధించాలన్నప్పుడు అన్ని విషయాలలో 
అన్ని విషయాల్లో నిష్ణాతులైన స్కిల్డ్ పర్సన్స్ నీడెడ్ కానీ మనకి తెలిసింది ఏంటంటే నేను వేరే స్టేట్స్ గురించి నాకు అవగాహన లేదు ఎస్పెషల్లీ ఏపీ తెలంగాణ కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల విద్య గురించి నాకు అవగాహన ఉంది ఇక్కడ ఇంజనీరింగు ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అది ఒకటి అయిపోతుంది వేరే బ్రాంచ్లు ఉన్నప్పటికీ వాటికి సంబంధించిన జాబ్ అవకాశాలు లేవని కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి పంపించేస్తుంది ఏ రోజుకు ఆ రోజు కార్లు తయారీ రంగము కార్ల తయారీ రంగం బైక్ తయారీ రంగం అన్ని మళ్ళీ నెంబర్ వన్ లోనే ఉంది కానీ దానికి సంబంధించిన ఇంజనీర్స్ మాత్రం రెడీ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ ఎన్ఈపి ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్లో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్ అండ్ అచీవబుల్ టార్గెట్స్ అని చెప్పి ఫోర్ పాయింట్ వన్ లో ఇచ్చారు అంటే సెక్షన్ అవుట్ కమ్స్ పాయింట్స్ లో ఇచ్చారు ఏవైతే అనుకుంటున్నామో అవి ఎన్ అవి నాకు అచీవ్ అవ్వట్లేదు అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ గా సపోజ్ ఒక చిన్న గొడవ అయింది అనుకోండి ఐ అబ్జర్వ్ ఫ్యూ పీపుల్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ డిస్ట్రాయింగ్ ద స్ట్రీట్ లైట్ ఒక బాధ్యత కలిగిన ఒక చదువుకున్న విద్యార్థి ఒక దేశ సంపదని నాశనం చేస్తుండ్రు అనేది మంచిగా అనిపించలేదు అంటే ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ నాకేమి అర్థమైందంటే ఏ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ అచీవ్ చేయాలన్నా గానీ అక్కడ బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తులు బాధ్యత కలిగిన పౌరులు తయారవ్వాలి బాధ్యత కలిగిన పౌరులు వ్యక్తులు ప్రాపర్ లీడర్షిప్ అనేది విద్య నుంచి డెవలప్ అవుతుంది ఈ విద్యా విధానం ఏదైతే ఉందో జాబ్ వచ్చిందా చదువుకుందావా జాబ్ వచ్చిందా అనే విద్యా విధానం కింద ఉంది లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసే విద్యా విధానంగా లేదు అనేది నా అభిప్రాయం ఇది ఈ లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ అనేది విద్యా విధానంలో భాగంగా ఎలా మార్చాలో పెద్దలు మాట్లాడిన వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ లీడర్షిప్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఈ రెండు ఏ విధంగా ఇంక్లూడ్ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే వీళ్ళే డిఫరెంట్ విభాగాలలోకి మీరు ఏ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ అనుకున్నా గానీ ఆ విభాగాల్లోకి వెళ్తారు అదొకటి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని దాన్ని అమలు పరచాల్సిన లెవెల్ గ్రామ వ్యవస్థలోనో ప్రజల్లోనూ ఉంటుంది ఆ అక్కడ వాళ్ళకి అవగాహన ఇప్పుడు రియల్లీ ఐ కంగ్రాచులేట్ సిజిఆర్ ఎందుకంటే ఎక్కడో కాప్ జరుగుతుంది అది పేపర్లలో జస్ట్ హెడ్డింగ్స్ చూసి వదిలేస్తారు ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించి నన్ను అనుకుంటారు అట్లీస్ట్ సిజిఆర్ సంస్థ ద్వారా ఏంటంటే కొంతమందికి ఆ కాప్ కి సంబంధించిన అంశాలు ఏంటి అవి ఏ దేశాలు వాళ్ళు పాల్గొంటున్నారు అక్కడ ఏమేమి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఆ నిర్ణయాలలో మన దేశము ఏ నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ నిర్ణయాన్ని ఎలా తీసుకొచ్చి అమలు పరచగలు పరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ కొంచెం అవగాహన ఒక కోప అనేది జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుందని అవగాహన తేయడానికి సంకల్పించుకొని ప్రయత్నం మొదలు పెట్టినందుకు సిజిఆర్ కి నా తరఫున కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను ఈ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంకా అవగాహన అనేది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో లీడర్షిప్ ఒకటి అక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ కంటే అవగాహన అనేది అవసరం అని నా అభిప్రాయం వాసంత గారు నరేంద్ర గారు ఉన్నారా నరేంద్ర గారు నేనండి నేను నేనేం మాట్లాడినీరు ఇవాళ రాసిన వ్యాసమే చెప్పండి మరి అదే ఇప్పుడు బేసికల్లీ ముగ్గురు స్పీకర్లు నా తర్వాత మా నలుగురు మాట్లాడినారు అట ఆఫ్ కోర్స్ నరేంద్ర గారు 
నరేంద్ర గారు మీరు బతుల్ రాసిన చాలా ముఖ్యమైనది అనుకుంటే ఇప్పుడు కాప్ చర్చల్లో వాత పుడమిలో భూతాపం పెరుగుతున్న పరిస్థితులలో ఆ సమిష్టి బాధ్యత రావడం లేదు మీరు చాలా స్పష్టంగా అది రాశారు సమిష్టి బాధ్యత ఎందుకు వస్తాం లేదు అనేది పొలిటికల్గా ఎక్కడ ఏ దేశమైనా ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఇందాక మనకు ముగ్గురు చెప్పారు అనేక విషయాలు అనేక సమస్యలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి చిన్న చిన్నవి చాలా పెద్దవి కనపడుతున్నాయి డిసాస్టర్స్ అయితే ఈ రెండేళ్లలో ఈ వన్ ఇయర్లో కూడా దాదాపు ఎనిమిది డిసాస్టర్లు తెలంగాణకు వచ్చాయి హైదరాబాద్కి వచ్చాయి అయితే ప్రాణ నష్టము ఎక్కువ జరగకుండా ఆస్తి నష్టం అయితే బాగానే జరిగింది చాలా మంది తమ జీవనోపాధి కోల్పోయిన పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాం ఇంకా ముందు ముందు ఎట్లాంటి పరిస్థితులు వస్తాయనేది మనం బయట ఇప్పుడు చైనా చూస్తే అర్థమవుతుంది చైనాలో ఇప్పుడు రెండు ప్రావిన్స్లలో వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఎక్కువ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి జరుగుతుందో అక్కడ ఉత్పత్తి చేయలేకపోయారు ఒక నెల పైన పైన తర్వాత ఈ కోవిడ్ తోటి ఇప్పుడు దాదాపు చైనాలో మూడు నాలుగు ప్రావిన్స్లు అయితే పూర్తిగా క్లోజ్ చేసేసారు వాళ్ళు అదే అది వాళ్ళ స్పందన మేనేజ్మెంట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే కానీ అంటే ఇట్లాంటి డిస్ట్రప్షన్స్ వస్తున్నాయి పెరుగుతున్నాయి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మనం మార్పు తీసుకురావాలంటే ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసి చేసి పది పదిహేను నెలల కాలంలో చర్చ చేసి చేసి ఆఖరికి ఏమన్నారంటే మనం శిలాజ ఇంధనాలను ఉపయోగించడం తగ్గించుకోవాలి అందులో కోల్ అంటే మనకు బొగ్గు ఉపయోగించి చేసే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉత్పత్తి థర్మల్ ప్లాంట్స్ పూర్తిగా క్లోజ్ చేయాలి తర్వాత పెట్రోల్ డీజిల్ ఈ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇవి తగ్గించాలని ఇది కాక డిఫారెస్టేషన్ ఇప్పుడు మనకు చాలా మటుకు కార్బన్ కార్బన్ సింక్గా అడవులు ఉపయోగపడతాయి కానీ ఆ అడవుల నిర్మూలన వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే కార్బన్ ఎమిషన్స్ దాదాపు పన్నెండు శాతం అని ఇటీవల నివేదికల్లో చెప్తున్నారు అంటే మీరు ఆ చెట్లను ఆ అడవుల నరికివేత వలన కార్బన్ ఎమిషన్స్ పెరుగుతున్నాయి సో ఈ ఇట్లాంటి కార్యకలాపాలు ఆపాలంటే నిషేధమే ఇప్పుడు అవగాహనతో కూడిన ఒక మార్పు ఏమో అది మొదటి నుంచి కోరుకుంటున్నారు కానీ ఈరోజు పరిస్థితి చాలా తీవ్ర స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది అసలు ఇంకా ఇంకెన్నిలో ఎన్ని ఇంకెన్నేళ్ళు ఉండగలుగుతాం అనేది యూనో వివిధ అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి చాలా తీవ్రమైన అభిప్రాయం ఏంటంటే మనకి ఇంకో ఐదేళ్లలోనే మనము రెండు డిగ్రీలు సాధారణ స్థాయికి వచ్చేస్తుందండి అంటే ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్కే మనము హీట్ వేవ్స్ చూస్తున్నాము యూరోప్లో కానీ ఇంకా చాలా చోట్ల అనేక మంది చనిపోయిన పరిస్థితి చూస్తున్నాం వేడితోటి పాకిస్తాన్లో మొన్న మార్చిలో అయితే మన అదొక నగరం చిన్న నగరం దాదాపు ముప్పై రోజులు యాభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉందండి అక్కడ వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా రిపోర్ట్ చేశారు మరి ఆ దురదృష్టవశాతో అదృష్టవశాతో ఎక్కడ డేటా రాలేదు డేటా వచ్చుంటే ఎంతమంది చనిపోయారు ఏంది అనేది వస్తుండేది అంటే అదొక ఉదాహరణ మాత్రమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల హీట్ వేవ్ డెత్స్ పెరుగుతున్నాయి వేడితోటి మన వడగాల్పులతోటి చనిపోతున్నారు అది కాక వరదలతోటి చనిపోతుంది సో ఇవన్నీ ఈ జరుగుతున్న ఉత్పాతాలు అన్నీ కూడా వస్తున్న ఉత్పాతాలు అన్నీ కూడా ఈ భూతాపం వల్ల వస్తున్నాయి భూతాపం 
వాతావరణ మార్పులు తీసుకొస్తుంది ఈ వాతావరణ మార్పులకు ఈ మానవ కార్యకలాపాలు కారణము కాబట్టి ఈ మానవ కార్యకలాపాలు నిలిపి వేస్తే మనం తగ్గుతుంది ఇంకా ఇప్పటికే చేసిన ఆ పాపాల వల్ల అది కొనసాగుతుంది కానీ బహుశా ఒక ఇరవైలలో తగ్గుతుందని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి కానీ ఈ ఈ కార్యకలాపాలు తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది దీనివల్ల నష్టపోయేది ఎవరు అనేది చర్చ జరగడం లేదు మన దగ్గర ఇప్పుడు యుఎస్ కానీ యూరోప్ కానీ వాళ్ళు ఇమీడియట్గా కొన్ని విధానాలు ప్రకటించారు కానీ ఫాలోఅప్ చేయలేదు వాళ్ళు మొన్న యూరోప్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు మొత్తం థర్మల్ కోల్ పూర్తిగా బంద్ చేస్తామన్నారు ఆఫ్రికాకి కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తాము వాళ్ళు అక్కడ థర్మల్ ప్లాంట్స్ కానీ కోల్ యూసేజ్ తగ్గించడానికి ఈ యుక్రెయిన్ వార్ వచ్చినాక మారిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు బేస్ లోడ్ కావాలి కనుక మనకు అది విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో ఆ బేస్ లోడ్ కొరకు మనం విద్యుత్ ఏది కోల్ వాడక తప్పదు న్యాచురల్ గ్యాస్ వాడక తప్పదు అనే పరిస్థితికి వచ్చింది ఇప్పుడు కాప్ ట్వంటీ సెవెన్లో పోయిన సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరము అసలు ఏమొస్తుంది అనేది నిరాశావాదమే ఎక్కువ ఉంది కానీ ఆశావాదం తక్కువ ఉంది ఎన్ఎల్ఎం రెడ్డి గారు మీరు ఏమని చెప్తారా అదే సార్ నేను అంటున్నాను మీరు మీరు ఏదైతే చక్కగా వివరిస్తున్నారో దాని మీద ఒక రెండు పాయింట్స్ బేసిక్ గా ఈ గ్లోబల్ ఈ డిబేట్స్ కానీ ఈ ఇప్పుడు పార్టీస్ డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఒక ప్రయారిటీ పాలసీ ప్రయారిటీ సెట్టింగ్ జరుగుతుంది కానీ అవి నేషనల్ పాలసీలో మీరు చెప్తున్నట్లు ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి దానికి కావాల్సిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావడం లేదు అల్లస్ ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఒక పక్క ఉంది అంటే రిసిషన్ కానీ ఇంకొకటి కానీ ఆ తర్వాత వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ కూడా పాలిటిక్స్లో ఓట్ బ్యాంకు పాలి దానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయి రెండోది ఎకనామిక్ గోల్స్ కూడా దే ఆర్ నాట్ ప్రో ఎన్వాయిన్మెంట్ బేసిక్గా ఇండస్ట్రియలైజేషను హైయర్ కన్జంప్షన్ వాటి మీద ఉంది ప్రయారిటీ కాబట్టి ఈ రీసెటింగ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే గ్లోబల్లో జరుగుతుందో అది ఎంతవరకు వాళ్ళు అగ్రీ అవుతున్న పక్కన పెడితే ఆ థాట్ ప్రాసెస్ మన పాలసీ లెవెల్కి నేరో డౌన్ అవ్వాలి రెండోది ఒకవేళ జరగకపోతే వేర్ షుడ్ బి ఎంగేజ్ బేసిక్లీ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ హౌ కెన్ బి ఎంగేజ్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ నాట్ ఓన్లీ ఏది గ్లోబల్ ఎనీవే అది మెటీరియల్ అవ్వడానికి మనకి గత కాప్స్ అన్ని చూస్తే కూడా ఎంతవరకు అది ట్రాన్స్లేట్ అయింది యాక్షన్ కానీ చూస్తే చాలా మినిమల్గానే ఉంది నాకు తెలిసినంత మీరు దాని మీద ఎక్కువ పనిచేస్తున్నారు మీరు చెప్పాలి బట్ ఆల్టర్నేటివ్గా హౌ వీ కెన్ ఎంగేజ్ విత్ నేషనల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ ఆల్సో అట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్ సో దాట్ బేస్డ్ ఆన్ ది నీడ్ స్పెసిఫిక్ కంటెక్స్ అండ్ ప్రయారిటీస్ కన్సర్టెడ్ యాక్షన్స్ కెన్ బి టేకన్ బికాస్ ఇది డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో జరగాల్సి ఉంది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ గ్లోబల్ డిస్కషన్ జరిగిన జరిగిందంటే ఒక ఇయర్ టైంలో ఈ కంట్రీలో కూడా బిఫోర్ నెక్స్ట్ కాపు దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఎంగేజ్మెంట్ అది గవర్నమెంట్ చేయకపోతే ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రెజర్ గ్రూప్స్ కానీ యాక్టివిస్ట్ మోడ్లో కానీ లేకపోతే ఎన్జిఓ కానీ సివిల్ సొసైటీ కానీ లేక వేరే సెక్టర్స్ కూడా ప్లేయర్స్ కూడా దే నీడ్ టు బే కన్సర్టెడ్ రోల్ అదర్వైజ్ లీవింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈవెంట్ ఓన్లీ దే విల్ సైన్ సంథింగ్ బట్ దే నెవర్ ట్రాన్స్లేట్ దోస్ కమిట్మెంట్స్ ఇస్ నో మరీ మానిటరింగ్ సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాక్చువల్లీ అంటే మీరు మీ ఇంటర్వెన్షన్ బేసిస్ మీద ఇప్పుడు కాప్లో ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు కాలుష్యం చేస్తున్న దేశాలు కానీ లేదా ఆ బిజినెస్లో దే వాళ్ళు తగ్గడానికి ఇప్పటికీ సిద్ధంగా లేరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకో ఒక నాలుగైదైన వరకు కూడా అసలు క్లైమేట్ చేంజ్ ఉందా లేదా అనే చర్చ పెట్టిండు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అయితే అసలు లేదు ఇవన్నీ అమెరికా ఒక ఆధిపత్యం తగ్గించడానికి కుట్ర అని చెప్పిన పరిస్థితి ఉంది సరే మన దేశంలో 
రాజకీయ నాయకులు ఎవరు దాన్ని పట్టించుకోదు కూడా పట్టించుకోలేదు సో దాని అంటే ఒక పొలిటికల్ లెవెల్లో గుర్తింపు దానికి లేకపోవడం ఒకటైతే రెండోది మన బిజినెస్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఇప్పుడు ఆయిల్ కంపెనీస్ కానీ నేను అన్న కెమికల్ కంపెనీస్ కానీ వాళ్ళు ఎవరు తమ యొక్క కంపెనీ బిజినెస్ మార్చుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు అందుకే పోయిన కాప్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఏదైతే దీని మీద ఫేజ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఫేజ్ అవుట్ చేద్దాం ఒక దశ అంటే ట్వంటీ థర్టీ ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ వరకు ఫేజ్ అవుట్ చేద్దాము క్రమంగా తగ్గించుకుందామని ఆ ఒప్పందం దిశగా రాకుండా ఐదు వందల మంది ప్రతినిధులు వివిధ దేశ ప్రతినిధి వర్గాల్లో వచ్చారు ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఆయిల్ కంపెనీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఆయా దేశాల ప్రతినిధి వర్గాల్లో దూరి ఈ చర్చలను గడిగొట్టారు అనేది వచ్చింది అది అక్కడ అంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఈ ఇదే విధమైన ఆర్థిక ఏది మార్గం ఏదైతే ఉందో ఆర్థిక అభివృద్ధి మార్గం ఉందో దీన్ని కొనసాగించడానికి ఇప్పటికి ఇంకా ఏది సంపద పోగు చేసుకున్న వాళ్ళ వీళ్ళందరూ దీన్ని కొనసాగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందులో మొదట అంగీకరించలేదు ఇప్పుడు అంగీకరించి ఏమంటున్నారంటే దీన్ని ఆలస్యం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దీని మీద ఉంది నిర్ణయం రెండోది ఏం చేశారు ఇప్పుడు రెండు కొత్త కాన్సెప్ట్లు ఉన్నాయి నెట్ జీరో అంటారు నెట్ జీరో అంటే మేము కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఇక్కడ చేస్తుంటాము కానీ ఇంకెక్కడో దాన్ని సింక్ ఆ కార్బన్ సింక్ అయ్యే పరిస్థితికి మేము పెట్టుబడి పెడతాము అందుకే కార్బన్ ట్రేడింగ్ కార్బన్ స్వాప్ మెకానిజమ్స్ ఇట్లా వచ్చాయి అది పుష్ చేశారు కానీ అది ఆ పని చేయడం లేదు ఇంకోటి కార్బన్ క్యాప్చర్ ఇప్పుడు కొత్తగా కొత్తగా ఏంటంటే ఒక మెషిన్ పెట్టి ఆ గాలిలో ఉన్న కార్బన్ని పట్టుకొని దాన్ని నేలలోకి లేదా ఇంకెక్కడన్నా ఉపయోగిస్తామని కార్బన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఈ ఈ ఇప్పటికీ కూడా మనం ఇంత సమస్య ఉంది అంటున్నా కూడా ఈ దిశగా రావడట్లేదు ఎవరు అది వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్వార్థం ఉంది కాబట్టి కానీ అవగాహన లేని ప్రజలు కూడా మనం ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడుకున్న వర్గాలు కానీ అవగాహన లేక వీళ్ళకి ఇంకా అదే మా మార్గం మంచిగా కనపడుతుంది కానీ ఒక సుస్థిర మార్గము తర్వాత సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల మార్గము వైపు మల్లడము మల్లడం లేదు అందుకే వసంత లక్ష్మి కానీ ఉపేందర్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సెమినార్లలో మనం ఏమి కోల్పోతున్నాము ఎక్కడ కోల్పోతున్నాము ఎవరి వల్ల కోల్పోతున్నాము అనే అవగాహన పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది అప్పుడే టార్గెటింగ్ అవుతుందని అందుకే బాటమ్ ఇప్పుడు నవ్ దెర్ ఈజ్ లార్జ్ అగ్రిమెంట్ బాటమ్ అప్రోచే బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ తోటే మనం ఏమన్నా సాధించగలుగుతాం ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ అయిపోయింది పరిస్థితి నిన్న మొన్న నిన్న వేరే సెమినార్లో క్లైమేట్ చేంజ్ నిన్న అతను మోడరేటర్ అడిగితే ఆయన అడిగిండు అసలు మీరేం మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అంటే నేను ప్రతి వ్యక్తి కొంత తన వినియోగం తగ్గించుకోవాల అంటే అసలు అది పరిష్కారం కాదు అంటాడు ఆయన నేను అది అదే పరిష్కారం అనలేదు కానీ ప్రతి వాళ్ళు ఒక్కొక్క పని చేయాలి అందరూ పాల్గొనాలంటే మొదటి అడుగు ఇక మనలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఇప్పుడు వనరులను వనరుల భక్షణలో భాగంగా ఉన్నామో మనం తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకోవాలన్నా కానీ పూర్తిగా జీరో అనలేదు సో ఇది తగ్గించుకుంటూ విధానాల్లో ఏం మార్పులు తీసుకురావాలనేది అదే సో ఇదంతా దీర్ఘకాలికంగా ఉంటుంది కానీ తక్షణం ఏం చేయాలి మీరు అన్నట్టు ఆ డిసాస్టర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఉత్పాతం వస్తుంది ఒక ప్రకృతి వైపరీత్యం వస్తుంది 
మరి దానికి సంబంధించి ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ఇప్పుడు ఆ ఉపేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఆహారం ఉత్పత్తి ఈ సంవత్సరం పడిపోయింది ఎందుకంటే అనవసర వర్షాలు అధిక వర్షాలు పంట వచ్చే కాలంకి ఆ పంట నీళ్ళ పాలైంది ఇంకా పురుగులు వస్తున్నాయి కొత్త కొత్త పురుగులు వస్తున్నాయి సో రేపు పొద్దున ఆహారం కొరత ఈ విధంగా కూడా ఈ మార్గం వల్ల కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఉంది మళ్ళీ ఇది ఆహారం ఉత్పత్తి తగ్గితే రిసెషన్ వస్తుంది రిసెషన్ వస్తే కొనుగోలు శక్తి తగ్గుతుంది కొనుగోలు శక్తి తగ్గితే కొనుగోలు చేయలేని వర్గాలు ఉంటారు వాళ్ళకి ఆహారం దొరకని పరిస్థితి వస్తుంది అప్పుడు ఎవరో అన్నట్టు స్కూల్లో పిల్లలు ఏది న్యూట్రిషన్ లేని పిల్లలు ఆహారం దొరకని పిల్లలు పెరుగుతున్నారు పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ మేము బీడిఎస్ ఇస్తాము ఇది ఇస్తాము ఎలక్షన్లలో మమ్మల్ని గెలిపించండి అని సో మనం మళ్ళీ ఈ సైకిల్లోకి వచ్చేస్తున్నాం సో మార్పు రావాలంటే సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు ముందు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ భూతాపం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వస్తున్న డిజాస్టర్స్కి మనం ఒక దిక్సూచి ఏది అంటే ఎస్డీజీస్ ఎస్డీజీస్ ముందట పెట్టుకొని మనం విధానాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలనేది ఒక ఆలోచన సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ సో ఎవరన్నా పార్టిసిపెంట్స్ కానీ ఇంకెవరన్నా మాట్లాడేది అంటే చెప్పండి ఈలోపు ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు జాయిన్ అవుతాం అందరం సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఎవరైనా పార్టిసిపెంట్స్ కూడా అటెండెన్స్ ఎవరైనా చే మీరు చేయలేపితే వీ క్యాన్ గివ్ యూ ఆపర్చునిటీ నరసింహారెడ్డి గారు చెప్పండి ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణనే తీసుకుంటే డిజాస్టర్స్ మాట్లాడారు కాబట్టి మొన్న ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి నేను ములుగుకి వెళ్ళాను యాక్చువల్గా దాని గురించి యాక్చువల్గా అక్కడ మనకి డిజాస్టర్కు సంబంధించిన ప్రిపేర్నెస్ అవన్నీ ఏమి ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడు తెలియదు అక్కడ ఫ్లడ్స్ వస్తాయని కూడా మినిమల్ వచ్చేటివి అంత సో మనకు రిలీఫ్ ఆపరేషన్ కూడా లేదు అంటే ప్రిపేర్నెస్ అంటే మనం ఎక్కడైతే రెగ్యులర్గా వస్తే అక్కడ ప్రిపేర్నెస్ ఉంది కానీ కొన్ని ప్రాంతాలు అంత ఫ్లడ్స్ రావు దీనికి అంత ప్రిపేర్నెస్ లేదండి ఈవెన్ అఫీషియల్స్ కానీ సిస్టమ్ కానీ ప్రిపేర్డ్ లేదు సో మీరు డిజాస్టర్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు న్యూ ఏరియాస్ కూడా నవ్వు ప్రోన్ టు డిఫరెంట్ డిజాస్టర్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కాబట్టి ఈ మొత్తం మనం ఇది మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇటువంటి కంటెన్సెన్స్ ఇటువంటి కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంది అంటే మొత్తం గవర్నమెంట్ టోటల్ రీ థింకింగ్ ఓన్లీ అక్కడ ఇంతకుముందు జరిగింది కాబట్టి ఆ హిస్టరీ బట్టే కాకుండా ఈవెన్ అదర్ ప్లేసెస్ లో ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ సో హౌ సిస్టమ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ అంటే అఫీషియల్స్ నుంచి మొత్తం వ్యవస్థను అంతా ప్రతి ఇప్పుడు ఈవెన్ కోవిడ్ కూడా సడన్ గా మనము రియాక్టివ్ ఏ కదా అది ప్రోయాక్టివ్ కాదు సో హౌ యూ కెన్ ప్రోయాక్టివ్ అనేది ఈవెన్ అన్నోన్ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ అనేది ఒక ఒక ఆస్పెక్ట్ మీరు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి డిజాస్టర్ కంటెక్స్ట్ లో చూస్తే రెండవది డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఈ రిలీఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేటివి మనము జనరల్ రొటీన్ ఒక స్కూల్ కి తీసుకెళ్తాం స్కూల్లో పిల్లలను వెకేట్ చేస్తాము అక్కడ ఫెసిలిటీ ఉండవు కేర్ ఉండదు చాలా డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఏమో షెల్టర్ హోమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్ ఇవి ఉండవు కాబట్టి ఈ స్కూల్స్ లోనే ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ తక్కువ ఉంటాయి క్రౌడెడ్ అవుతుంది దానివల్ల ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి మొత్తం మీద టోటల్ గా ఈ రిలీఫ్ ఆపరేషన్స్ నుంచి రిహాబిలిటేషన్ నుంచి రికవరీ వరకు వ్యవస్థీకరణ జరగాలి ఇప్పుడు రొటీన్ గా మనం ఏదైతే పాలసీ ఫార్ములేట్ చేసినామో డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ కంటెక్స్ట్ లో మనం డిజాస్టర్ రిలీఫ్ మిటిగేషన్ కంటెక్స్ట్ లో అల్లెస్ మనం రిహాబిలిటేషన్ అంటే ఓన్లీ హ్యూమన్ లాస్ లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లాస్ ఏ కాదు 
రికవరీ ప్రాసెస్ కి సంబంధించి ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వదిలేయకుండా ఈ డిజాస్టర్ నుంచి వచ్చిన ఫండ్ ని ఎలా ప్రపోర్షనేట్ గా డిజేబుల్డ్ కావచ్చు ఇంకొకరు కావచ్చు వాళ్ళకు వచ్చిన అంటే సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళకు ఫ్యామిలీ లాస్ కానీ రికవరీలో లైవ్లీహుడ్ లాస్ కానీ ఇవన్నిటిని కూడా మనం కోవిడ్ లో కొన్ని చూసాం అలా కాబట్టి ఆ రకమైన వ్యవస్థీకరణ కోవిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత కూడా జరగడం లేదు కాపు లాంటి డిస్కషన్స్ లో కూడా ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ థింక్ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ యూనో అగ్రీయింగ్ నో లైక్ మేకింగ్ కమిట్ పూర్ అండ్ కంపెనీ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు మీట్ యూ మీట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బియాండ్ అండ్ దెన్ లుకింగ్ అట్ ది లార్జర్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ దెన్ ఫైన్ అండ్ ఫైన్ ది వేస్ టు రియలీ అడ్రస్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ లార్జర్ ఇష్యూస్ బేస్ ఆన్ ద కోవిడ్ అండ్ ద రీసెంట్ క్రైసిస్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు అయితే ఈ మధ్య ఇప్పుడు డిజాస్టర్ పాలసీ ఆల్మోస్ట్ పదేళ్ళు అయింది అనుకుంటుంది మన నేషనల్ గవర్నమెంట్ ది అందులో వెళ్ళి అసలు ఇప్పుడు ఈ కొత్త రకం డిజాస్టర్స్ కానీ డిజాస్టర్ మ్యాపింగ్ కానీ ఐ థింక్ వాట్ యూఆర్ సెయింగ్ ఇస్ హస్ట్ బి రివ్యూడ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ లేని చోట లైక్ అనంతపూర్ ఎప్పుడు డ్రాట్ ఉండేది అది ఇప్పుడు వరదలు వచ్చినాయి మొన్న వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు పోయిన సంవత్సరము కడప అక్కడ వరదలు వచ్చింది అసలు ఆ నదిలో వాళ్ళు ఎన్ని ఎప్పుడు అన్ని నీళ్ళు చూడలేదు అంత అన్ని నీళ్ళు వచ్చాయి ఆ నదిలో సో ఇది ఇది ఒక వైపు అయితే రేపు పొద్దున్న డ్రాట్ కూడా రావచ్చు సో వేర్ when a disaster will strike anedi meer anedi that mapping has to be done so that you can have a continuous engagement kani ante regular ga avoche prantala minne manam velka padam inka kotta prantalu eta cheyalane okataithe how to prepare people to respond to those disasters ఇప్పుడు ఆ తెలంగాణలో మొన్న జూలైలో పడ్డ వర్షాలకు గోదావరి నది పొంగింది దాదాపు పదిహేను ఇరవై లక్షల హెక్టార్లలో నీళ్లు వచ్చి పంటలు కొట్టుకుపోయి చాలా నష్టమైంది ఒక్క మినిస్టర్ కూడా పోలేదు అక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే అసలు పోలేదు ఎన్నో డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఇక రీహాబిలిటేషన్ అనేది పక్కనే పెడితే రిలీఫ్ లేదు ఎన్నో డిస్కషన్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఆ నెల రోజుల నుంచి రోజు రాసిందే రాస్తున్నారు ఒక ఎలక్షన్ మీద కానీ ఆ ఈ ఇష్యూ మరి జూలైలో రెండు సార్లు వస్తాయి జూలై టెన్త్ కు నైన్త్ టెన్త్ అరౌండ్ అదైంది తర్వాత మళ్ళీ అరౌండ్ నైన్టీన్త్ కి అంటే ఈ డిజాస్టర్స్ ని కూడా ఈ నిర్లక్ష్య పరుస్తున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం అది ఒకటి మరి వాట్ ఈస్ దిస్ కండిషన్ వై దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది ఒకటి రెండవది వాట్ టు డూ నెక్స్ట్ అంటే వాట్ టు డూ నెక్స్ట్ లో వాట్ టు డూ హౌ టు రెడ్యూస్ ద ఇంపాక్ట్స్ లేదా హౌ టు ప్రివెంట్ డిజాస్టర్స్ లేదా హౌ టు మీ యూనో అడాప్ట్ టు డిజాస్టర్స్ ఇవి ఇంకా చాలా దూరపు ఆలోచన లెక్క కనపడుతుంది మనకు అందుకే మనకు కొన్ని సొల్యూషన్ చెప్తున్నాం కానీ అందరూ తీసుకుంటేనే దానికి ఒక పరిష్కారం ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక దృక్పథంతో ఆలోచనతో చెప్తారు కనుక so any one else want to intervene andaru silent type here that is alochan rekettinche samavesham lekunte andarni nidra pucche samavesham we are not sufficiently chapama vasanta 
సార్ ఇప్పుడు మరి ఎట్లా ఇప్పుడు గ్రాస్ మనం హై లెవెల్ కమిటీస్ మాట్లాడుకుంటూనే డెసిషన్ తీసుకుంటుండే దీన్ని గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ కి ఎట్లా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం మన మన వంతు బాధ్యతగా ఎస్పెషల్ ఒక స్టేట్ తీసుకున్నాం ఒక లేదా ఒక ప్లేస్ తీసుకున్నాం ఆ ప్లేస్ లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం హలో ఇంప్లిమెంటేషన్ లో లేవని మనకందరికి తెలుసు మన అంటే మన వంతుగా మనము గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఎట్లా చేయగలుగుతాం ఒక ఒక ఐడియల్ ప్లేస్ ని చేయగలిగితే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎస్బీజీస్ అంటే అట్లా లేలే ఒకటి ఎస్బీజీస్ ఆర్ నాట్ యాక్షన్స్ యాక్చువల్లీ ఎస్బీజీస్ అండి లక్ష్యాలు సో ఒక ప్రాంతంలో లక్ష్యాలు పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఆ ప్రాంతానికి పరిమితమయ్యే యాక్షన్స్ కొన్ని ఉండొచ్చు అది ఇప్పుడు హైదరాబాదే ఉంది మనకు వరదలు వస్తున్నాయి ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు వచ్చినాయి సంవత్సరం సరే కొంత మన మా మనం చేయగలిగే మార్పులు మనం చేసుకున్నా కూడా వరదలు వస్తాయి అని అనుకుంటే అంటే అప్పుడు డెసిషన్స్ ఇంకా హైయర్ లెవెల్ లో కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అవును సార్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ గా కొన్నిసార్లు ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ గా చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ కి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు హైయర్ లెవెల్ డెసిషన్ మేకింగ్ కి ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటివి నేను అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎస్పీజీ తీసుకున్నాం సార్ నో పావర్టీ అని అన్నారు ఈ ఇప్పుడు ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి వాళ్ళు ఆల్రెడీ కీ ఇండికేటర్స్ అవన్నీ ఇచ్చారు మనము ఒక ప్లేస్ లో దాన్ని ట్రై చేయడానికి ఏం చేయగలుగుతాము అంటే అది ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ గా గవర్నమెంట్ లెవెల్లో కావచ్చు కామన్ పబ్లిక్ లెవెల్లో కావచ్చు మీకున్న అవగాహన బట్టి ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మనకి అడిగినట్లు క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ ఎస్డిసిస్ కానీ ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ కి వస్తే నేషనల్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి స్టేట్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ చేయాలి దాన్ని బట్టి డిపార్ట్మెంట్లు స్టేట్ యాక్షన్ ప్లాన్ లో వాళ్ళ ఐడియాస్ ఇస్తే ఆ ప్లాన్ లోకి రావాలి అంటే పై నుంచి కిందికి కింద నుంచి పైకి ఆ ప్లాన్స్ లోకి వచ్చితే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే జరుగుతుంది అలానే ఎస్డిసిస్ చూస్తే మనకి నేషనల్ నీతి ఆయోగ్ లో ఎస్డిసి గ్రూప్ ఉంది అలానే ప్రతి స్టేట్ లోనూ ఎస్డిసి చేయడానికి ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇన్స్టిట్యూషనైజ్ చేశారు అలానే ప్లానింగ్ జరగడానికి జీపీ లెవెల్లో జీపీడిపిస్ లో సెక్షన్ ఇచ్చారు ఎస్డిసి ఇండికేటర్స్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్ లో అంటే అది లోయెస్ట్ డిసెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ లో ప్లానింగ్ ఇచ్చారు కానీ అది ఏదైతే ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నామో అది కొంత ప్రయత్నం ఉంది కానీ దాని ఆపరేషన్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ గా ఆపరేషన్ జరగడం లేదు కాబట్టి ఎవరైనా గ్రాస్ రూట్ పని చేసేటప్పుడు ఈ గ్రాస్ రూట్ టైప్ లో జీపీడిపి స్థాయిలో కానీ ఆ విలేజ్ స్థాయిలో కానీ ఆ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి యూఎన్డిపి డెవలప్ చేసినటువంటివి కొన్ని దగ్గర జీపీడిపి మోడల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని దగ్గర మోడల్ గ్రామ పంచాయతీ కూడా ఉన్నాయి కానీ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పని చేయగలిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ కొంత ఎఫర్ట్ జరుగుతుంది కానీ సిస్టమ్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం జరిగింది కానీ ఈ సిస్టమ్ వ్యవస్థీకరణ జరిగింది ప్రయత్నం జరిగింది కానీ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ప్లేస్ టు రియల్ ఆపరేషన్ లైఫ్ అంటే కన్సర్న్స్ ఆఫ్ దట్ అది ఐ వాంట్ టు షేర్ ఓకే ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు వచ్చారు సరే ఇప్పటిదాకా చర్చ ఏంటంటే ఒకటి అంటే నలుగురు ఐదుగురు ఇంటర్వ్యూ అయ్యారు ఉపేందర్ రెడ్డి గారు తర్వాత ఎన్ఎల్ఎన్ రెడ్డి వసంత లక్ష్మి మాట్లాడాను బేసికే అంటే నేను ఇంట్రాక్షన్ ఇచ్చాను బేసికలీ ఆ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్లో జరుగుతున్న చర్చలు కానీ 
అంటే ఒప్పందాల దిశగా జరుగుతున్న ఈ సంభాషణ ఇదాన్ని ఎట్లో ఎస్డిజీస్ ఇంటిగ్రేట్ కాలేదు ఎస్డిజీస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అనేది దట్ ఐ బిన్ సేయింగ్ అండ్ అయితే ఇక్కడ మనం స్థానిక స్థాయిలో ఏం చేయాలి అంటే ఒకటి అవగాహన పెంచాలి అనేది ఒకటైతే రెండోది డిసాస్టర్స్ వస్తున్నాయి ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంబంధించి వి నీడ్ రిలీఫ్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ ఎఫర్ట్స్ బై ది గవర్నమెంట్ దాని మీద దృష్టి లేదు అనేది కూడా అభిప్రాయం వస్తుంది సో మీరు వాటి సజెస్ట్ అయితే పొలిటికల్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ సిస్టమ్స్ అప్రోచ్ సిస్టమ్స్ అప్రోచ్ అన్నప్పుడు మనం వినపడుతుందా క్లియర్ గా ఉంది సార్ మనకు పొలిటికల్ సైన్స్ లో డేవిడ్ ఈస్టర్న్ మోడల్ మనందరికీ గుర్తొస్తుంది దాంట్లో సిస్టమ్స్ థియరీ అని ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ లో పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఉన్నట్టుగా ఊహించుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి సిస్టమ్ మీద డిమాండ్స్ అంటాం అంటే ప్రెషర్స్ ఆన్ ద పొలిటికల్ సిస్టమ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ డిమాండ్స్ ను పబ్లిక్ పాలసీస్ కింద లెజిస్లేషన్ లేకుంటే అంటే గవర్నెన్స్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీలుగా చట్టాలని తీసుకొస్తుంది ఆ చట్టాలు ఒకవేళ ప్రజలు కోరుకున్నట్టుగా ఉంటే దట్ ఈస్ ఫైన్ లేదు అంటే కొంతకాలం అయినాక ఏమైతుంది దాంట్లో ఉండే నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని మళ్ళా క్రిటికల్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేసే నర్సన్న లాంటి వాళ్ళు పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు పాయింట్ అవుట్ చేసినప్పుడు మళ్ళా దెన్ దట్ బికమ్స్ అది కొంత టైం కు అది గెయిన్ అయ్యి అగెయిన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద పొలిటికల్ సిస్టమ్ యాజ్ ఎ డిమాండ్ ఇంతకుముందు చేసిన చట్టం బాగాలేదు దాంట్లో ఇవి డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి అడ్రెస్డ్ సిస్టమ్స్ థియరీ ఈ విధంగా నడుస్తుంటది ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ యాక్టివిటీ అండ్ బేసికలీ డెమోక్రసీ లా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఈస్ దట్ వీ ద పీపుల్ వీ నీడ్ టు బి ఇటర్నల్లీ విజిలెంట్ అందుకే విజిలెంట్ గా ఉండాలి మనం నిద్రపోయినామంటే ఇప్పుడున్న అంటే గ్లోబలీ ఉన్నటువంటి గవర్నెన్స్ మోడల్ ఏంటంటే ఇట్స్ బేసికలీ అన్ ఎక్సెస్ బిట్వీన్ ద కార్పొరేట్స్ అండ్ ద వెస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సో గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత పర్టికులర్లీ సోవియట్ రష్యా కొలాబ్స్ అయిన తర్వాత కార్పొరేట్స్ థింక్ దట్ దే దే ఆర్ నౌ ఫ్రీ టు రూట్ ద వరల్డ్ అండ్ గవర్నమెంట్ లో ఉండే పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏమంటే దే దే హ్యావ్ బికమ్ ఫెసిలిటేటర్స్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్స్ అందుకే మనం క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు థ్యాంక్స్ టు యుఎన్ ఒక గ్లోబల్ డిస్కషన్ అయితే నడుస్తుంది కంటిన్యూస్లీ అంటే మనం ఎక్కువ చరిత్రలోకి వెళ్ళకుండా లాస్ట్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ లో ఐడియా ఎట్లా డెవలప్ అయిందో అనేక మనం చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసినాం అండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ దాని తర్వాత కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ వన్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ వరకు వీ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ దాంట్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఒక్కోసారి మనం గెయిన్ చేసినాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూటో ప్రోటోకాల్ అంటే అప్పుడు అమెరికన్స్ కోఆపరేట్ చేయాలి ఇట్లా కొంతమంది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఒక తారా స్థాయికి పోయింది గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ యాక్సెప్ట్ చేసింది అంటే మళ్ళీ కొన్ని దేశాలు పర్టికులర్లీ సూపర్ పవర్స్ కోఆపరేట్ చేయకపోవడం వల్ల సో వీఆర్ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్ అన్నట్టుగా నడుస్తూ నడుస్తూ ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ కి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే సైమల్టేనియస్లీ ఏదైతే ఐపీసీసి అంటే ఒక సైంటిఫిక్ పూల్ గ్లోబలీ మోర్ దెన్ సిక్స్ థౌజండ్ సైంటిస్ట్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఎవరి దేశంలో వాళ్ళు పనిచేసిన ఎవరి ల్యాబ్ లో వాళ్ళు ఉన్నా గానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక దగ్గర తెచ్చి సిక్స్ వండర్ఫుల్ రిపోర్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దీంతో పాటు అవేర్నెస్ ఆన్ ద సబ్జెక్టు ఎంతగా పెరిగిందో మనందరు తెలుసు అందుకే కదా మనం ఇప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం సో అవేర్నెస్ చాలా పెరిగింది అండ్ సివిల్ సొసైటీలో ఉండే విజిలెంట్ గ్రూప్స్ లైక్ సిజిఆర్ 
మన లాంటి వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వీ ఆర్ సీజ్డ్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ అండ్ వీ వాంట్ టు బీ పార్ట్నర్స్ ఇన్ దిస్ గ్లోబల్ డిస్కషన్ అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ వీ కెన్ డూ ఇక్కడ అంటే ఒక డైనమిక్ మోడల్లో ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్ మాదిరిగా పని చేస్తే తప్ప లేకుంటే మీద మీద డిస్కషన్ తోటి ఇప్పుడు ఏం కాదు అంటే ఎవ్రీ ఎన్జిఓ హ్యాస్ టు బికమ్ ఎన్ యాక్టివిస్ట్ ఆ మైండ్ సెట్ మారకపోతే ఏండ్లు గడుస్తుంటాయి కానీ మనం ఏదో చేసినామని అనుకుంటాం ఫైనలీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ట్రెడ్మిల్ మీద మనం వాక్ వాక్ చేసినట్టు అన్నీ ఉంటాం కానీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ కౌంట్ అవుతూ ఉంటాయి నథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ సో వాట్ పీపుల్ లైక్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ పర్టికులర్లీ యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటంటే దట్ దే షుడ్ బి ఏ మేజర్ ప్యారడైమ్ షిఫ్ట్ అంటే అన్లెస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండర్ గో ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే దే హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ ఇనిషియలీ దే నీడ్ టు అండర్ గో ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అన్లర్నింగ్ అంటే వాళ్ళు ఇంతవరకు వాళ్ళు నడిచిన మార్గాన అవన్నీ బేకారు అని తెలుసుకొని దే నీడ్ టు రీకనెక్ట్ అండ్ రీ పర్టికులర్లీ విత్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఆ విధంగా కాకుంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ రిటర్డెంట్ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇస్ దట్ ద గ్లోబల్ యూత్ ద యంగ్స్టర్స్ హో స్టేట్స్ ఆర్ యునో మచ్ మోర్ దెన్ ది ఎల్డర్లీ పీపుల్ అండ్ హూ ఆర్ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ అండ్ హూ ఆర్ these youngsters who are who have their fingers on the continuing technological changes vallagaithe clear kanapadutundi that unless some certain actions are taken right now uh, they future is at stake mari anta telisinaka vallu enduku kalakuntuntaru agapothe they are also in search of a leadership kane what as a as a political scientist who ne nokane gaadu malante vallu world wide what we are anticipating is that there will be a sudden realization on the part of the civil society and the world is in for a major transformational politics pur manna brazil lo jarigina election can be a pointer in that particular sense ikkada left ante typical karl marx so angle e kaadu anything pro people can be described as being left so democracy plus left to plus environment environmental concerns so green politics ivanni kalpte a new a new paradigm has already emerged green parties are there in europe in you in so many other countries including australia canada and so on ఇండియాలో కూడా దాని అవసరం ఎంతో ఉంది కానీ ఇక్కడ ఒక విధంగా ఆసిఫికేషన్ జరిగింది అంటే కులము మతము అంటే ఎంత నేరో లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ ఇట్లా ఆసిఫికేషన్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఎంత ఉందంటే అసలు ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళి మరో దాంట్లో సైలోస్ సైలోస్ అనే పదం ఈ మధ్యన పాపులర్ అయింది సో ఎవరి సైలోస్ లో వాళ్ళే ఉన్నారు కానీ యాక్చువల్లీ ద Uh, particularly a country like india requires an interdisciplinary multidisciplinary so like minded people we all need to come together <coughs> and than the more matter main led man andar future at stake unna appudu politics so ad endo dirty game ani uhinchukoni manam politics maatladadu itla ankunte then things will go even worse politics is not dirty only dirty people have entered politics so our our point to manam ardham cheskonte then we need to enter to clean up the politics ante correctional mechanism kind of compulsory entry avale maatladali we need to create a public opinion cop 27 is ipudu the world is meeting at a time when um uh, in the language of david attenborough we are face to face in front of uh, the sixth mass extinction yamadharmaraj mundu manam nilavadam 
రేప్ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంకా మనం ఈజీగా టైం పాస్ పద్ధతిలో నడవనిక రాదు అందరం ఆల్ ఆఫ్ అస్ వీ నీడ్ టు టైటన్ అవర్ బెల్ట్స్ అండ్ ఎవ్వరికి ఎట్లా దోస్తే అట్లా వీ నీడ్ టు రష్ అండ్ సెన్సిటైజ్ అండ్ ట్రై టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఏ యునానిమిటీ మనం ఇన్ఫిల్ట్రేట్ కావాలి పొలిటికల్ పార్టీస్ అవసరమైతే అండ్ ఎంత లెవెల్లా ఎంత లెవెల్లా అంటే నాకైతే టుమారో మే బీ టూ లేట్ అనే పద్ధతిలో ఐ ఆమ్ ఇంపేషెంట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఐ మే బీ హర్టింగ్ సమ్ పీపుల్ బట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ నాట్ టు హర్ట్ ఎనీ వన్ బట్ బేసికలీ ఎస్ వీ నీడ్ టు సర్వైవ్ అండ్ సిజిఆర్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ టుడే టు ఎయిటీన్ అండ్ ఇట్ కెన్ కంటిన్యూ another few days one week later also uh, because i am trying to rope in uh, not just palamur university but also bar associations yeah. just now delhi university two seminars samay so wherever possible either webinar or seminar uh, we have to try to create the proper atmosphere for the big change because it's a question of now or never now so now please carry on nen unna but please carry on thank you sir garana intervene patara or you have any questions vada vai sir lakshmi ro cheptundi madam mem appudu aapinamu ano oka sari please apale apale i think she continue vasanta you want to say something young leaders ne ela encourage cheyalani sir em vasavi college lo meeting bettu o 2000 mandi pillalu attend aithe adas andar manandram bodam we will try to see vaalu kadultara kadalara వాళ్ళు దేని కొరకు చదువుతున్నారు కానీ టుమారో ఇస్ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ వాట్ ఆర్ దే స్టడీ అసలు ఏ కోర్స్ కూడా చదవాలో కూడా క్లారిటీ లేదు క్లారిటీ లేదు అవును ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు yes sir actually నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బయోటెక్నాలజీ yes sir డేటా మన 3D ప్రింటింగ్ ఇట్లా ఎన్ని కొత్త కొత్త సబ్జెక్ట్స్ వస్తున్నాయి మరి ఇటువంటి టైంలో మనం కన్వెన్షనల్ ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఇండియాలో ఎనీ కాలేజ్ ఎనీ కోర్సు ఇంజనీరింగ్ అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడిసిన్ ఆ సిలబస్ డిసైడ్ గా కాస్త మార్చనైతే రెండు మూడు ఏళ్ళు పడుతుంది అండ్ దెన్ ఎప్పుడు మనం పెరిగినియలీ వీఆర్ వీఆర్ బిహైండ్ ద వరల్డ్ ఎందుకంటే మనం అట్లా స్ట్రక్చర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం చైర్మన్ బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ అంటే పర్టికులర్లీ ప్రైవేట్ కాలేజ్ వాళ్ళు అయితే యూనివర్సిటీ డిసైడ్ చేసి అంతే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అక్కడ జరిగే కథ నాకు తెలుసు కదా సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇండియా నాకు అట్లా ఆలోచిస్తే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే దట్ ఇప్పుడున్న స్ట్రక్చర్డ్ యూనివర్సిటీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ హర్డిల్ టు ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ మీకు అటానమీ ఇస్తారు మళ్ళీ అటానమీ ఒకవేళ అటానమీ ఇచ్చిన కాలేజెస్ డైనమిక్ గా కొత్త కొత్త కోర్సెస్ పెడతలేరు ఎంతసేపు వాళ్ళకి తెలిసిన కొద్ది పాటి స్లైడ్ చేంజెస్ తోటి కొత్త పేరు పెట్టి చేస్తుంటారు కానీ స్టూడెంట్స్ కి ఏం అవసరము ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఓరియంటెడ్ ఒకేషనలైజేషన్ అంటే వాడు చదువుకుంటే జాబ్ కొరకు వెయిట్ చేయకుండా నాలుగో సంవత్సరం ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాగానే ఈ షుడ్ బి ఇన్ పొజిషన్ టు టేక్ ఆ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి యూ నౌ యు హ్యావ్ టు ఆన్సర్ వాసవి సపోజ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ కాలేజెస్ వెదర్ వాసవి విల్ డూ ఆర్ నాట్ డిస్కనెక్ట్ అయింది సార్ ఎందుకో అదే పర్వాలేదు పర్వాలేదు so uh if there is no other question maybe oh, no join. madam join me yeah. narendra unnadu ah 
సాయిభాస్కర్ నిఖిత ఉంది సాయిభాస్కర్ అన్నాడు నిఖిత అని మాట్లాడమని యంగ్స్టర్ నిఖిత ఐ థింక్ షీ గాట్ డిస్కనెక్టెడ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ చెప్పు చెప్పు సాయి అదే గుడ్ సార్ ఈ రోజు అంటే మన క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ఎస్డిజీస్ ది కాంప్రిహెన్సివ్ వెబినార్ ఐ వాజ్ లిజనింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే కాంప్రిహెన్సివ్ గా ఎస్డిజీస్ లో క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లో గోల్ థర్టీన్ కాబట్టి అదర్వైజ్ కూడా ఈ గోల్ థర్టీన్ అన్నిటికి రిలవెంట్ కాబట్టి వి హర్ స్టార్టెడ్ ఇట్ వెల్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ వెబినార్స్ అన్నిటి కూడా దీని ఒక రిలవెన్స్ ఉంటుంది టూ డేస్ డిస్కషన్ అండ్ ఇట్ విల్ వెరీ యూస్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఏం సార్ సాయి ఓకే అది బ్రేక్ అవుతుంది ఓకే సమ్ టెక్నికల్ గా సమ్ వాయిస్ ప్రాబ్లమ్ బయట ఉన్నట్టు అవును సార్ అవును సార్ దాని బదులు బయట ఉన్నప్పుడు ఇట్లా అవుతుంది నువ్వు హాల్ లో ఉండే మాట్లాడు ఓకే సార్ ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు బానే ఉంది కానీ ఇంతకు ముందు బ్రేక్ అయింది ఓకే అదే దిస్ ఎస్డిజిస్ అనేది అన్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయ్యే వెబినార్స్ అన్నిటి కూడా రిలవెంట్ కాబట్టి మనకు టూ డేస్ డిస్కషన్ వాజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ అని అంటున్నారు సార్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ డిస్కషన్ లో కూడా ఇన్ డీటెయిల్స్ అదర్ గోల్స్ కూడా రిలేట్ అయితే ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ thank you sir i was listening to thank everyone you. thank you very much okay we'll go. take up next program i put now or never me the i think we'll stop sir uh, after to now and we have to take it up so thank you everyone uh, for joining and listening to uh, we'll join tomorrow again at 2 o'clock okay thank you thank you sir. శ్రీకాంత్ ఎగ్జిట్ చేయండి